गुड इवनिंग एवरी वन सो लेट्स बिगिन अवर क्लास लास्ट क्लास हाफ द क्वेश्चन ऑन पार्लमेंट हेव बीन कंप्लीटेड ओके अभी ओपेन उ पीपल विल कीप कमिंग एंड गोइंग सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेर वी हैव लेफ्ट इन द प्रीवियस क्लास वॉट वॉज द क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर बिल और devices before the parliament i think we discussed about speaker no speaker of assembly will vacate his or her office one thing which i had to add in the last class was regarding a new addition we can say which was not there in the original constitution 52nd amendment 1985 what is that it is anti defection law the word political party was not there before in the constitution of india but the word comes into being because of anti defection law why because we have to define no what is a political party or not political parties lone kada anni e jumpings ayevi okay sorry other no there was no need for regulations of any political parties in our constitution okay so this is not showing up how to open this sare ikade raadam ha better i write here itself so political parties the word which comes into being because of 52nd amendment 1985 anti defection law which had to tell about people who are defecting from one party to other party okay if you have one from one particular political party the symbol now you have shifted to other political party which will attract the defection that is one thing their political party word will come why i am saying this in this topic is because in uk there is a convention where the speaker of house of commons will resign from his political party and there is no problem with that that means to safeguard the impartiality neutrality of the speaker's office okay they have provided in uk a brilliant proposition where the uk's house of commons which is the lower house that speaker can resign from his political party once he is elected as a speaker why because to maintain the neutrality so we see many of these speakers are very famous also in uk and they have also you know they do they do stay true to their conduct they do hold the government accountable they will say the prime minister should come and answer to the members of the parliament that the video clip you know usually i play in my polity classes like if this is the way in india if a speaker tells prime minister you come and answer everyone next day the speaker will be what a motion to remove speaker will be initiated in india okay anta scene aithe ledu man daggara kani vaalla speaker matram gattiga kekal esukuntu prime minister you may be prime minister but you are actually a member of the house and you are accountable to the members of the parliament not just your own political party but also to the opposition members in india we do have that facility also anti defection law gives a provision for speaker to resign from his political party and continue to remain speaker that means in india option one is wrong because he is no longer member of the assembly if the question is changed a speaker of assembly shall vacate his office if he ceases to member of any political party means answer will be no because if a person resigns from his political party he will not attract disqualification so that means his post is safe అర్థమైన కాలేదా అంటే ఆయన ఎందుక అంటే ఆయన ఏ పార్టీ నుంచి అయితే ఎన్నిక పడేయారో ఆ పార్టీని రిజైన్ చేసినా కూడా ఆయన స్పీకర్గా కొనసాగుతారు ఒకవేళ హౌస్ మోషన్ పెట్టి రిమూవ్ చేస్తే అది వేరే విషయం అండి బై డిఫాల్ట్ హీ క్యాన్ బి స్పీకర్ ఖచ్చితంగా రాజకీయ పార్టీలో ఉండాల్సిన అవసరం స్పీకర్కి ఇండియాలో కూడా లేదు కానీ చాలామంది చేయరు అండ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఇఫ్ ఐ ఫెయింటీ రీకలెక్ట్ ఐ థింక్ నీలం సంజీవ రెడ్డి ఓకే was the only person who resigned so tarvata verify cheskondi that is what i faintly recall reading in some book fine migitha vallu cheyaru edu cheyaru 
చేస్తే వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి వాళ్ళు రిజైన్ చేయరు ఇది సింపుల్ పాయింట్ అండి సో ఆ లెర్నింగ్ ఇక్కడ నేను ఐ జస్ట్ ఐ ఫోర్ గాట్ టు సే అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఎస్టర్డే సమ్ ఆర్డర్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ కైజ్ ఎస్టర్డే వైల్ డిస్కసింగ్ సర్కారియా అండ్ పుంచి కమిషన్ రికమెండేషన్స్ ఆన్ రిమూవల్ ఆర్ సారీ ఆన్ రికమెండింగ్ విచ్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు ఫామ్ ద మెజార్ ద విచ్ పార్టీ హ్యాస్ టు ఫామ్ ద గవర్నమెంట్ దేర్ వన్ స్మాల్ ట్వీకింగ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ గైస్ వన్ అండ్ టూ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోండి వన్ అండ్ టూ మీన్స్ వాట్ ఫస్ట్ ది విల్ కాల్ ఫర్ ప్రీ పోల్ అలయన్స్ సెకండ్ ది విల్ కాల్ ఫర్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్ ఓకే వన్ అండ్ టూ యూ రోడ్ నో సో జస్ట్ రైట్ లైక్ దిస్ ఈజ్ వన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ టూ దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద ప్రీ పోల్ అలయన్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ జనరలీ ఇన్ ద బుక్స్ ది విల్ గివ్ లైక్ దిస్ when any hung assembly comes a party or combination of parties which command the largest majority shall be called or a pre poll alliance which is close to majority can be called third one in if none of these exist then this order you follow they will say so in order not to complicate that i gave very simple points here four points are required first is pre poll alliance means bjp shiv sena had pre poll alliance in maharashtra so ideally even if they reached majority comfortably later shiv sena dropped comfortably ga majority ochindi vallaku ante pre poll alliance ante ela untundi a seat lo nu strong unnu okka contest e nenu ikkada strong unta akkada contest chestaru sadharanamaga pre poll alliance to rajakeya party lo anni chotla contest cheyavu enduku aa potta kudeshukoni dani kosame kada ikkada meer strong unta akkada meer poti cheyandi ikkada mem unnam akkada mem poti chestam kalisi kattuga geluddam ide em antam manam pre poll alliance okay konni కాన్స్టిట్యువెన్సీస్లో ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఉంటుంది అంటే ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ అంటే ఏంటి కావాలని దే విల్ పుట్ వాట్ దే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ కంటే ఎందుకు చెప్పండి ఎందుకు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని నియోజకవర్గాల్లో పొత్తు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు ఎందుకు వెరీ గుడ్ ఓట్లు చీలిక అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ద ఓట్స్ కోసం అర్థమైంది ఆ పాయింట్ ఇక్కడ ఎలాగో మనం గెలవము ఆర్ గెలిచే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉన్నాయంటే ఇద్దరం పోటీ చేద్దాం ఓట్లు స్ప్లిట్ చేద్దామని కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ కామన్ మన పాలిటిక్స్లో సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చే విధంగా ఎలా ఉండొచ్చు అంటే ఇలా కేర్ఫుల్గా మనం వర్డ్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి దిస్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈజీ ఓన్లీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఎనీ ఆస్పిరెంట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో విత్ రిగార్డ్స్ టు పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్పీకర్ విల్ నాట్ వికేట్ ఈజ్ ఆఫీస్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద హౌస్ ఈజ్ డిజాల్వ్ ఈజ్ బికాస్ వై స్పీకర్ ఐ టోల్డ్ సింపుల్ లాజిక్ యూర్ గైస్ పార్లమెంట్ విల్ నాట్ ఫంక్షన్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దోస్ త్రీ సెషన్స్ Parliament will keep functioning. It has several work to be done. So many committees are there. Okay. So Parliament will function throughout the year. It's not just those three sessions, guys. It has a big secretariat for itself. That is why Speaker's role will not end just because the House got dissolved. He will stay in his secretariat in his office. And as soon as elections are over and the new House is you know, about to sit for the first time, then Speaker will say, Tata, goodbye, I'm going. that is what happens guys ha if the same party wins the majority also still election is compulsory for the post of speaker yesterday we learned no 93 article talks about what as soon as possible the office of speaker banjadama <coughs> office of speaker and deputy speaker shall be you know elected as soon as possible ante rasar dappa cheyakapothe em chestaru ani rayaledu kabatti deputy speaker post khali ga undi last 5 years nunchi ఓకే ఎలాగ ఎలక్షన్స్ నడుస్తు ఇప్పుడు వస్తాయి కాబట్టి చేస్తారా పాయింట్ అస్సలు ఛాన్సే లేదు ఆల్రెడీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నడిచింది కాబట్టి ఇంకెందుకు అవసరం టైం వేస్ట్ కాబట్టి వాళ్ళు చేయరు ఇంకో ఉన్నది ఒకటే సెషన్ అండి ఇప్పుడు ఏది ఈ మంత్ ఎండింగ్లో ఉంటుంది ఏంటి బడ్జెట్ సెషన్ ఉంటుంది అంతే ఓకేనా ఫైన్ నో లెటెస్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్ గైస్ నో ఫాస్ట్ లెటెస్ కంప్లీట్ ఏంటండి ఇది ఎలా రేస్ట్ చేయాలి ఓకే సో ఐ గాట్ ఇట్ నో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి ఓ మై గుడ్నెస్ ఐఎమ్ స్ట్రగ్లింగ్ విత్ దిస్ గైస్ హా చలో లెట్స్ కమ్ టు దిస్ పాయింట్ మనీ బిల్ అంట దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్సో వాజ్ మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ ఇన్ దాట్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ క్వశ్చన్ డిఫికల్టీ లెవెల్ ఐ వుడ్ సే సమ్వాట్ మీడియం ఐ వుడ్ బుట్ దిస్ వన్ వై మీడియం ఈజ్ బికాస్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ది ఆర్టికల్ హండ్రెడ్ అండ్ వాట్ టెన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఈస్ మనీ బిల్ మనీ బిల్ మీన్స్ వాట్ గైస్ పేల్రోనే ఉంది మనీ imposition of tax okay or you can see this a bill which is deemed to be money bill if it has provisions of imposition of tax abolition of tax regulation of tax remission of tax alteration of tax the word which aspirants got confused is here 
द वर्ड ओनली हियर ओके बट द ओरिजिनल आर्टिकल ऑल्सो टॉक्स अबाउट इन द ओरिजिनल टेक्स्ट ए बिल कैन बी कंसिडर्ड मनी बिल ओनली इफ इट कंटेन द प्रोविजन आफ् अवी उ ओके एबीसीडी अभी उठाई सैकेंड पॉइंट गई ए मनी बिल हाज प्रोविजन फर् द कस्टडी आफ् कस्टडी आफ् कंसॉलिडेट फंड आफ् इंडिया और द कंटेजेंसी आफ् इंडिया द वर्ड हियर इज गई custody a money bill has provisions of custody of they talk about custody guys third one you can see a money bill is concerned with the appropriation of money out of the contingency fund of india appropriation taking money from the contingency of india is money bill they are saying d money bill deals with the regulation of borrowing of money or giving of guarantee by the government of india that means this question is medium level because it is having some terms which are some specific terms are there it requires you to know article 110 it has several clauses okay so what do you think is the answer for this any two options where you are tied which one do you think already one topic of the funds we have discussed in the previous class you are stuck between a and a and they are asking what guys not correct a and c yeah okay a and c logically b and b and d ante problem ostundi manaku okay <laughs> b talks about money bill has provision for the custody custody ante amount double custody money bill lo untachane okay ardham chesukochu aithe d lo enti borrowings guarantees kuda double vyavaharame kabatti ardham chesukochu kaani a and c lo logical ga chuste a lo kuda tappu kanipinchadu endukante टाक्स एट्ठी मारपूर अभी मनी बिल कटे एक्सट्रीम वर्ड स्टेट राटाने मैं फिस्टे ऐसी काबटे वाल ओनली चूसी अभी रा चार मिक्चर्स वो बट द आसर ईज सी गईज ए मनी बिल ईज कंसर्न वित् दि अप्रोप्रियशन आफ मनी अवट आफ द कंटेनसी फंड आफ् इंडिया हाउ टू गेट टू द आसर फर् दिस् कैंड आफ क्वेश्चन With, with, you know, don't need to get confused by all those things. They are asking only not correct, Kabati. You don't have to see one, two only, two, three only. In these kind of questions, don't give up in the beginning itself. Try to read every sentence and see if you are able to find out that dark or black horse, whatever is there. Just find out, guys. Can be just only. Ella ante. Kundi simple one point shonadi. A money bill is considered a prop money appropriation entity, taking of money from contingency fund. no we have learned that what is that withdrawal of money from contingency fund does not require parliamentary authorization which means kevalam cheppanga the president or executive ante finance secretary on behalf of president controls the contingency fund of india ante contingency fund anadi emergency fund any disaster comes any issue comes we will man take the money from the contingency fund ante contingency fund nunchi money teeskovalante money bill pass cheyalsa avasaram untunda undadu ela cheyachu direct ga aa finance secretary president tho cheppesi finance secretary dwara money manam withdraw chesukochu kabatti adi money bill kaadu so that means withdrawal of money from contingency does not require any parliamentary approval ఆ లాజిక్ మనం వాడితే కనుక సి అనేది మనకు డైరెక్ట్గా రాంగ్ వస్తుంది ఎందుకు దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అది మనీ బిల్ మనీ బిల్ కాదు ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్ ద్వారా మనం అమౌంట్ విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు అర్థం కాలేదా ఓకే ఆర్టికల్ వన్ టెన్ ఓపెన్ చేద్దామా లేదంటే ఓకే సో ఒక్కసారి ఇది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఈ ఆర్టికల్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఏబిసిడిఎఫ్జి ఇన్ని ఉన్నాయి Difficult to remember for the exam. That's why we can't do you know, batti batti lem prati article details. Because any money bill ante money taxes borrowings guarantees unta ani. Oka basic common sense mana kundali. Okay, so ekar chhoro ani appropriating of money out of consolidated fund ani nikada. UPC inches sindi. E word ni contingency fund ani matches sindi. Me jethu na only undi kada. If it contains only the matters of satisfying the imposition, abolition, remission. alteration regulation only an ikkada rasundi kabatti only extreme word statements are wrong anedi ikkada vartinchadu kabatti alanti logic lu ikkada enti preconceived biases mana kundakodadu kabatti answer entandi c endukante appropriating of money of this fund requires money bill as we have seen no finance bill em untundi 
బడ్జెట్ పాస్ బడ్జెట్లో గ్రాండ్స్ మంజూరు చేసిన తర్వాత ఏముంటుంది డబ్బులు తీసుకోవాలి అప్రోప్రియేషన్ చేయాలి తర్వాత ఏముంటుంది ఫైనాన్స్ బిల్ ఉంటుంది ఫైనాన్స్ బిల్ అంటే ఏంటి ట్యాక్సేషన్ ప్రపోజల్స్ అవునా కదా మర్చిపోయారా వన్ డేలోనే గైస్ యు ఆర్ ఆల్ సేమ్ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డేస్ క్లాస్ ఆర్ నో ఓకే ఓకే ఫైన్ సో ఎస్టర్డే ఐ టోల్డ్ నో ఆల్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ సిక్స్ స్టేజెస్ ఆర్ దే సో ఈ కన్సల్టేట్ ఫండ్ని కొంచెం మార్చేసి ఎవరైతే ఎగ్జామ్ ఆ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేశారో ఆయన ఏం చేశారు ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసి పెట్టేశారు అర్థమైంది సో అందుకే డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కమ్ సో ట్రై టు యూస్ సర్టన్ లాజిక్ గైస్ విత్ విచ్ యూ కెన్ సాల్వ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ సి ఈజ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ ఇయర్ సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఇయర్ సి గైస్ ఫస్ట్ విత్ రిఫరెన్స్ ఓ పెద్ద క్వశ్చన్ అండి చదువుతేనే ఇప్పుడు టూ మినిట్స్ అయిపోతాయి ఇక్కడ ఓకే విత్ రిఫరెన్స్ టు పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విచ్ పార్లమెంటరీ కమిటీ స్క్రూటినైజెస్ అండ్ రిపోర్ట్స్ టు ద హౌస్ వాట్ విల్ రిపోర్ట్ వెదర్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ సారీ విచ్ ద పవర్స్ టు మేక్ రెగ్యులేషన్స్ రూల్స్ సబ్ రూల్స్ బై లాస్ గివెన్ బై ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ డెలిగేటెడ్ బై ద పార్లమెంట్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రాపర్లీ ఎక్సర్సైజ్డ్ బై ద ఎగ్జిక్యూటివ్ విత్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ సచ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆర్ నాట్ హౌ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ గైస్ ఓకే ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ హా గైస్ టెల్ మీ దిస్ ఏంటి ఆ కమిటీ అందుకే చెప్పాను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ గైస్ యాజ్ యూ కెన్ సీ ద లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ కమిటీస్ ప్యానల్స్ సో యూ హ్యావ్ టు రీడ్ అబౌట్ డిఫరెంట్ కమిటీస్ ప్రివిలేజ్ కమిటీ ఇస్టర్డే ఐ టోల్డ్ ప్రివిలేజ్ కమిటీ ఎథిక్స్ కమిటీ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఫిఫ్టీన్ అండ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇన్ ఎల్ఎస్ టెన్ ఇన్ ఆర్ఎస్ సో దిస్ కమిటీ ఆన్ ఓకే ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ గైస్ క్వశ్చన్ ఏమంటుంది ఫాస్ట్ చెప్పండి క్వశ్చన్ ఏమంటుంది ఇక్కడ ఏ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఈ పవర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని పరిశీలిస్తుంది అంటే ఏంటి ఇక్కడ పవర్ టు మేక్ రెగ్యులేషన్స్ రూల్స్ సబ్ రూల్స్ బై లాస్ ఇవన్నీ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూటివ్ చేస్తున్నాడా లేదా ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ గైస్ అష్యూరెన్స్ అంటే ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ వెన్ ఎ మినిస్టర్ గివ్స్ అష్యూరెన్సెస్ వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ This is about rules, bylaws, subordinate. Subordinate Legislation Committee. It has 15 members, guys, you know, in both the houses. What does this do? This, generally, have you heard the term called subordinate legislation or delegated legislation? Never you heard? Okay, see here, guys. When I talk about subordinate legislation, subordinate laws or delegated legislation, it means, current example, CAA. CAA means what constitution sorry citizenship amendment act now generally the procedure to pass a bill is both the houses of the parliament will pass and then it will go to the president of india okay president of india who has to give assent and after the president gives the assent it will be mentioned in the government gazette that this bill has been approved and it is going to be implemented from so and so date and certain bills will come into operation certain acts okay one president and it becomes an act so it bill and matter okay here president if he signs it becomes an act and this is mentioned in the gazette of india which is the official document of india okay so in gazette of india once the bill is once the act is introduced it will tell that it is going to be implemented from so and so date some acts require rules to be framed ప్రతి యాక్ట్ అనేది ఇమీడియట్గా అమల్లోకి రాదండి దానికి సంబంధించిన కొన్ని రూల్స్ అమలు చేయాల్సి వస్తుంది సో ఆ రూల్స్ అనేది ఎవరు ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఆ రూల్స్ ఆ రూల్స్ని ఏం చేస్తారు మళ్ళీ పార్లమెంట్కి నోటిఫై చేస్తారు దే విల్ నోటిఫై ఇవ్వండి రూల్స్ అని చెప్పేసి అప్పటి నుంచి ఆ యాక్ట్ అమల్లోకి వస్తుంది ఇంత స్టోరీ ఉంటుందండి అన్ని యాక్ట్స్ కాదు కొన్ని యాక్ట్స్కి ఇలా వర్తిస్తుంది ఓకే సో ఇదండి ప్రాసెస్ కంప్లీట్గా దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకు సిఏ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ప్రభుత్వం ఏం చేసింది సిటిజన్షిప్ లాస్లో అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చింది ఎందుకు దేనికోసము ఇట్ టాక్డ్ అబౌట్ గివింగ్ సిటిజన్షిప్ టు దోస్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ ఓకే దీస్ త్రీ కంట్రీస్ and from six communities hindus christians six buddhists jains and parsis 
they did not include Muslims in this. It became a big controversy. I think you must be knowing about that. As in 19th law passed, they put it in 24 or chase in the. If party work was CAA, Amal law ke raale do. Indu raale dandi rules frame chale do. As already passed, I pay four years. I dandi almost four years. I pay in the past chase. See, gazette logoda bette sir. Kani dani saman injina rules se bette unta yo. Home ministry, okay, dani ki rules evale dinka. Our rules like a podam valla. అది ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్లో రాలేదు అర్థమైందా కాలేదా సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే పార్లమెంట్ యొక్క బర్డెన్ తగ్గించడానికి తెలుగు ఓకేనా టు రెడ్యూస్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఓకే ఇంగ్లీష్ ఏ సేఫ్ అనుకుంటున్నా ఓకే టు రెడ్యూస్ ద బర్డెన్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఇంగ్లీష్ ఎక్కువైతే చెప్పండి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తాను అర్థమైందా మై ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఓకేనో ఓకే అంటే లైక్ అండర్స్టాండబుల్ రైట్ ఓకే ఓకే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఓవర్ ది హెడ్ యూ లెట్ మీ నో ఓకే ఫైన్ to reduce the burden of the parliament many times parliament will not pass comprehensive acts it will leave certain rules and regulations to be framed by the executive that means parliament may not have time to pass long or comprehensive acts it will pass law in a skeletal format skeletal format ante asti pincharam laga okay it means andulo ee muscles ee raktam avanni executive nimpukovali that means parliament will pass a bare act because every law you know has to pass by the parliament of course parliament will pass the law but in skeletal format in that all the details rules regulations bylaws who will fill not parliament who will fill executive has to fill now this is called as subordinate or delegated legislation delegation means my task i am delegating to others legislature delegating its task to the executive is called as what subordinate or delegated legislation nen cheyalsina pani executives dwara chestunna enduku na daggara time led ani cheppesi ledante aa rules vallakke baaga telusu executive kabatti valle frame cheyani vandi collectors avvachu lekapothe secretary avvachu valle frame chestarandi rules okay so dan em antam manam delegated okay aa rules correct ga frame chestunnara andule mana ibbandulu unnaya avanni oka parliamentary committee choostundi aa committee pere కమిటీ ఆన్ సబార్డినేట్ లెడీస్ ఎందుకు చూస్తుంది అది వీళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రూల్స్ పెడితే ఎలా ఉంటుంది జస్ట్ బికాస్ పార్లమెంట్ ఎందుకు ఉంది మనకు మనం ఎన్నుకున్న ఓకే రిప్రజెంటేటివ్స్ మనకు అనుగుణంగా లాస్ తయారు చేయాలి కానీ ఇక్కడ పార్లమెంట్ వాళ్ళు లాలో డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయకుండా ఎవరైతే బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారో ఆర్ మంత్రులు ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా డీటెయిల్స్ ఫిల్అప్ చేపిస్తే మళ్ళీ జవాబుదారితనం ఉండాలా వద్దా అర్థమైందా మెనీ టైమ్స్ దే విల్ మేక్ లాస్ విచ్ ఆర్ వెరీ అన్ఫేర్ ఆల్సో so that is what is scrutinized by committee on subordinate legislation artham enda kaledandi clear ah aithe next move on avachu ledante inka nenu inko mood rals takal ga explain chestanu artham enda move on so that is called subordinate list indulo kuda ibbandu enduku untai why problems are because many times guys uh, judiciary has to involve because some rules are very arbitrary when i leave the details to be done by executive today they will say something tomorrow they will say something else if it is in law perfectly have to follow what is in the law but if i say as executive determines means what now i am leaving the entire thing into the executive hands which is arbitrary random in nature which is why many people have concerns with this kind of laws because the rules are not framed by parliament rather it is by the executive himself an executive in always be biased and arbitrary as it they want guys so which committee guys subordinate committee hopefully you understood idandi process anni laws ki kaadu ippudu amit shah valu em chepparu elago elections daggar ku vastunnay kabatti we are soon going to frame the rules for caa it seems so now in budget session once they frame the rules they will send the copy to parliament and they will approve it and then the caa will come into operation guys that is called delegated legislation which is very much in news guys so what all i told you is there here if i possible i'll give it to you guys okay so next one now this one guys ha uh, this is somewhat difficulty level i would say somewhat moderate i would say why moderate guys because in this in the first lok sabha the single largest party panchayat okay the single largest party in the opposition was swatantra party ab itna detail mein who will study okay so first lok sabha means ఫస్ట్ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడైనా అండి ఇండియాలో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో స్టార్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ టూలో ఎండ్ అని 
but majority elections happen in 52 only guys so it is why we call 52 elections okay so in this elections congress party has got the majority of the seats okay and it was the single large it was a winning party who was the second largest uh, party in that communist party of india cpi was there guys this party swatantra party was formed by raja ji okay see rajagopalachari who was he as you know he was a freedom fighter right he was a person who also was question came in the exam in history on this person dandi march in tamil nadu he will be doing this things picking up of the salt this is what upsc asked generally everybody knows ki gandhi went from sabarmati dandi whatever but they don't know about in south india who did this movement also means answer was raja ji his office his name is you no know, fondly he is called as raja jandi okay so he is a person who started this party because he was not happy with the congress he started a party which is like he felt nehru's congress is too socialistic and all that he wanted to have a liberal party okay and this party he started in the year 1959 so no question of first elections yes or no okay so first one is wrong guys it is cpi second one in lok sabha leader of opposition was recognized for the first time in 1969 okay answer is factual question the answer is yes okay that is also is a difficult question or i can say it's a medium or i will say difficult question guys okay in the lok sabha if a party does not have edo ibbandu undandi dinto chaala if a party does not have a minimum of okay 75 members its leader cannot be recognized as leader of opposition okay what is the answer 2 aithe correct ga undi 375 how much it is what is the minimum strength required minimum of seats required to be called as leader of opposition ha huh? 1 by 1 by 10 ante how much 55 is required it is saying 75 members so this is also wrong so what is the answer guys two only is the answer difficulty level medium because many aspirants will not read post independence india for the prelims okay post independence india is for what mains gs paper 1 post independence india is there now this question can still be solved if you read ncrts of polity which is what 11th class ncrt indian constitution at work 12th class ncrt politics in india since independence this ncrt talks about all these political parties it talks about land reform green revolution etc etc so politics in india since independence 12th class ncrt chadute ilante questions ni solve cheyachu kabatti ante basic entante ncrts chadivite better andi ncrts chaala vastunay questions so general ga andulo mottham graphics you know this is proper diagrams also are there first elections what has happened which parties have come into prominence in india they will give nice nice boxes about different political parties in india so to you should have awareness that is why those who have proper mains preparation will have an edge to clear the prelims exam okay because they have read the entire syllabus comprehensively వాళ్ళకి చాలా మంచి ఐడియా ఉంటుంది సిలబస్ బాగా అంటే చాలాసార్లు మెయిన్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళకి ఆస్పిరెంట్స్కి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కన్ఫర్మ్ అని కాదు కానీ ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటాయి వాళ్ళకు బికాస్ మొత్తం సిలబస్ని వాళ్ళు టచ్ చేశారు కాబట్టి అందుకే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఆ బుక్స్లో దొరుకుతాయి ఓకే సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ కైస్ నౌ ఏ క్వశ్చన్ హియర్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ చాలా న్యూస్లో ఉంటూనే ఉంటుంది ఓకే ఎందుకు మళ్ళీ న్యూస్లో ఉంది ఈసారి ఎల్ఓపి న్యూస్లో ఉంది ఇప్పుడు ఈసారి ఎందుకు ఉంది Huh? Why it is in news, guys? Election Commission has come in the news. What is the news? Huh? Panel. Panel. What is the news? In the news, what is the news? LOP. In the case of 55, Ganesh Vasudev Mavlankar Gharu, Rasaran Maldai rules. What is the news? If you have the strength of the seats in the house. Congress neither in 2014, nor in 2019 got at least 55 seats they got some 44 54 something that's okay 55 raledu kabatti chaala important post selection panels lo lop ani untundi ekkada untundi adi so one by one let us write down guys so leader of opposition we talk about lo- both houses there is leader of opposition but the panel lo lok sabha lo unna lop that is what we are discussing here guys not the rajya sabha both houses you can appoint leader of opposition but when we talk about panels 
ఇట్ ఈస్ ఇన్ లోక్సభ గైస్ సో మనం ఫస్ట్ వన్ బై వన్ చూద్దాం ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ విత్ ద రీసెంట్ సిఈసి అండ్ ఈసి బిల్ అవర్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నౌ ఇన్ యాక్ట్ ఓకే సో వాట్ దే హ్యావ్ డన్ టు సెలెక్ట్ ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ అండ్ అదర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ ద ప్యానల్ ఈజ్ ఓకే హూ ఆర్ ద మెంబర్స్ గైస్ ఫస్ట్ వన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఇన్ లోక్సభ థర్డ్ వన్ ఈజ్ cabinet minister nominated by the prime minister ikade lop vache sir idi latest andi okay idi cec ante chief election commissioners and other election commissioners ki untundi now next one when i talk about cbi director cbi director is also appointed okay by a panel of prime minister leader of opposition and chief justice of india or any other supreme court judge nominated by him okay cj kakapothe vere judge supreme court cj nominates na person appoint cheyachu evaru cbi director ki unna panel malli lop vacharu okay so third one guys third one inka లోక్పాల్ ఓకే లోక్పాల్లో ఏముంటుంది లోక్పాల్ ఈజ్ బిగ్గర్ గైస్ ఓకే లెటర్స్ రైట్ సివిసిలో సివిసి చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ సివిసి చీఫ్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ ద లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ గైస్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ ఓకే సో సివిసి అంటే సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఓకే విజిలెన్స్ కమిషనర్ ఇది కాకుండా లెట్ ఆస్ ఆల్సో రైట్ వన్ థింగ్ గైస్ అవర్ జోక్పాల్ ఓకే లోక్పాల్ రాద్దాం లోక్పాల్ సెలక్షన్ కమిటీలో ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ ద చైర్ పర్సన్ దెన్ యూ హ్యావ్ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ who else is there speaker of lok sabha and who else cgi or any other judge nominated by supreme court judge okay over it is and then you have last one eminent jurist eminent jurist eminent jurist i am writing a few guys there are many more i will do one thing i'll compile a list and if possible i will send you okay i already have some i don't know once our course is over i will send the uh, small small pdfs of each of these things guys like for example composition of niti ayog composition of inter state council composition of inter and what else is there zonal councils okay like this composition of gst council i have those uh, uh, notes i will send it to you అంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు క్విక్ రివిజన్ అనమాట బికాస్ వన్ క్వశ్చన్ కెన్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ సెలక్షన్ ప్యానల్స్ ఎక్కువ న్యూస్లో ఎందుకు ఉందంటే సాధారణంగా ఇంకోటి ఉంది ఈడీ ఈడీలో ఆఫ్ కోర్స్ ఎల్ఓపీ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఈడీ అంటే ఏంటి అదే డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే ఏంటి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ అండర్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ సిబిఐకి ఈడీకి తేడా ఏంటి ఈడీ అనేది పేర్లు అంటే ఒక లాజిక్లో గుర్పెట్టి ఈ అంటే ఎకనామికల్లో గుర్పెట్టుకోండి ఓకే ఈడీ అంటే ఏంటి ఎకనామిక్ ఆర్థిక నేరాలకు సంబంధించింది ఓకే ఈడీ మీన్స్ అంటే ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఈడీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సిబిఐలో ఏముంటుంది సిబిఐలో అన్ని రకాల క్రైమ్స్ వస్తాయి అంటే రాజకీయ పరంగా ఓకే మర్డర్స్ రేప్స్ క్రైమ్స్ ఆర్థిక పరంగా కూడా వస్తాయి సిబిఐ అండ్ ఈడీ బోత్ సమ్ టైమ్స్ మే హ్యావ్ ఓవర్లాపింగ్ రోల్స్ ఈ మధ్య ఈడీని ఎక్కువగా గవర్నమెంట్ వాడుతుంది ED generally which act it will be concern itself okay there are at least three acts guys with ED is concerned with CBI has no such limits CBI can be generally CBI by default okay any crime which is told any crime happens in the India okay CBI will be investigating but states have to give some consent consent means what guys they should give permission for example any crime happened in Telangana suddenly cbi cannot come in and investigate here guys cbi has to take permission of telangana government only then they can enter into telangana and do the investigation the only exception is if any court has told cbi to go and do investigation then no need of state government permission 
అంటే కోర్టు ద్వారా సిబిఐకి పవర్స్ ఉంటాయండి ఎటువంటి రాష్ట్రాల పర్మిషన్ లేకుండా కూడా నేరాలలో వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు కానీ కోర్టు చెప్పకపోతే స్వయంగా వాళ్ళు వచ్చి స్టేట్స్లో కేసెస్ చేయొచ్చా ఫైల్ చేయలేరు బై డిఫాల్ట్ మెనీ స్టేట్స్ హ్యావ్ గివెన్ జనరల్ కన్సెంట్ జనరల్ కన్సెంట్ అంటే ఏంటి మీరు ఎవరైనా హ్యాపీగా రావచ్చు కానీ సిబిఐ అనేది ఎక్కువగా రాజకీయ సుప్రీం కోర్టు హ్యాస్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కేజ్డ్ ప్యారెట్ ఓకే పంజరంలో ఉన్న చిలుక అని చెప్పేసి ఇట్ ఆల్వేస్ స్పీక్స్ ఇట్స్ మాస్టర్స్ వాయిస్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు చెప్పింది నేను చెప్పలేదు ఓకే సో ఆ చిలుక ఎలా ఉంటుందంటే చాలా చలాకి చిలుక అనమాట ఓకే సిబిఐ సో దానివల్ల ఏమవుతుంది చాలాసార్లు ఆపోజిషన్ స్టేట్స్లో దూరి వాళ్ళని ఇబ్బందుల్లో నెట్టేస్తుంది సో వాట్ హ్యాపెండ్ నౌ సో మెనీ స్టేట్స్ అట్లీస్ట్ నైన్ స్టేట్స్ హ్యావ్ విత్డ్రాన్ ద జనరల్ కన్సెంట్ including our state also why they withdrawn because we don't want to because you are targeting us politically we will not allow you to come here misuse of investigative agencies we have seen a lot these days 450 rupees account lo unna iddar farmers meeda ed summons jari chesindi yesterday okay two days ago eroda bjp nayakudu vaalla land ku kabza chesthe vellu case file chesaranta papam iddaru vaalla degara account double ledu em ledu 450 rupees anta i vanna gulle vaalla account lo so ed has given summons for them anta మనీ లాండరింగ్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూలో చూస్తే ఇట్ టుడే ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ గివ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ గైస్ దెన్ వెన్ ఐ వాజ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ ఈడీ హ్యాస్ టోల్డ్ అన్నెసరీ దిస్ షూ వాజ్ బ్లోన్ అప్ ఇట్ వాజ్ ఎ స్మాల్ ఓవర్ సైట్ ఇట్ వాజ్ ఎ మిస్టేక్ అంట టు గివ్ సమన్స్ టు దెమ్ ఏంటి మిస్టేక్ బొంగు అతను బీజేపీ లీడర్ కాబట్టి మీకు పై స్థాయిలో మీకు వచ్చినాయి ఆర్డర్స్ మీరు ఇమీడియట్ సమన్ జారీ కింద మీద తీసుకోకుండా మీరు ఏం చేశారు సమన్ జారీ చేశారు తీరా అకౌంట్లో చూస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా లేవు వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళే మనీ లాండ్రింగ్ చేస్తారండి ఇద్దరు ఫార్మర్స్ వెరీ పూర్ పీపుల్ ఓకే సో ఇలా మిస్యూస్ చాలా అవుతుంది కాబట్టి ఇండియాలో యాజ్ వి సి సిబిఐ ఈడీ వాళ్ళ డైరెక్టర్స్ని కూడా ఈ మధ్య ఏమైంది ఈడీ డైరెక్టర్స్ ఆ మిశ్రాని గవర్నమెంట్ ఇంకో వన్ ఇయర్ ఇంకో వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తా వచ్చింది ఈడీ డైరెక్టర్ మిశ్రా జనరల్లీ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ ద గ్యారంటీడ్ టెన్ ఇయర్ ఫర్ ద సిబిఐ ఈడీ ఐస్ టూ ఓకే నాట్ ఫర్ లైక్ దిస్ ఓకే డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది ఓకే టూ ఫైన్ నౌ సుప్రీం కోర్టు అప్ హెల్డ్ కావాలంటే వన్ 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 ఇయర్ త్రీ ఎక్స్టెన్షన్స్తో పాటు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇవ్వచ్చు అంట దానికంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేరు ఇదే లేటెస్ట్ న్యూస్ దట్ మీన్స్ వాట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ సిబిఐ అండ్ ఈడీ స్టెన్ ఇయర్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఈజ్ బై డిఫాల్ట్ అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ వన్ టూ త్రీ ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ న్యూస్ గైస్ ఆన్ దిస్ ఈడీ యొక్క అపాయింట్మెంట్ అనేది ఓకే లాస్ ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఈడీ ఏ లాస్ లో ఉన్న క్రైమ్స్ ని పరిగణిస్తుందంటే ఫస్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ పిఎంఎల్ఏ యాక్ట్ వాట్ ఈస్ దాట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఎఫ్ఈఎంఏ ఫేమా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే ఈ హవాలా సమ్ము అంత ఉంటుంది కదా ఓకే ఒకప్పుడు ఫెరా అని ఉండేది అది తీసేశారు ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఈస్ రిమూవ్డ్ గైస్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఫేమా ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ అయిపోయినాయా ఇవి టూ మెయిన్ అండి ఇంకోటి ఏంటంటే థర్డ్ వన్ ఈజ్ వాట్ కాఫీ పోసా కాఫీ పో పోయడం కాదు ఓకే కాఫీ పోసా అంటే కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ స్మగ్లింగ్ యాక్ట్ ఓకే కాఫీ పోసా అంటే స్మగ్లింగ్ని ఆపడం ఓకే కాఫీ పోసా ఇంకోటి కూడా వస్తుంది రీసెంట్గా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా బ్రాట్ అన్ యాక్ట్ మన డబ్బులు కాటేసి బయట దొబ్బేస్తున్నారు కదా కొంతమంది ఓకే నీరవ్ మోదీ దీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ గైస్ వాట్ దర్ కాల్ అస్ గైస్ ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ ఒఫెండర్స్ యాక్ట్ ఫ్యూజిటివ్స్ అంటే సమ్మన్ హూ ఇస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ సమన్ హూ అంటే క్రైమ్ గైస్ అండ్ ఎస్కేపింగ్ ఫ్రమ్ ద లా తప్పు చేసి పారిపోయి ఓకే చట్టానికి దొరకకుండా పారిపోయే మనుషుల్ని ఫ్యూజిటివ్ అంటారు అనమాట ఓకే ఫ్యూజిటివ్స్ ఎఫ్యూజిఐటిఐవి ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్ దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ లాస్ ఇన్ దీస్ లాస్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ డూయింగ్ సంథింగ్ రాంగ్ అప్పుడు ఎవరు వస్తారు ఈడీ వస్తారు ఇంకో పాయింట్ ఈడీ కెనాట్ ఇనీషియేట్ కంప్లైంట్ సువోమోటో సువోమోటో అంటే ఏంటి సుమో కాదు on its own so some complaint has to be given only then ed can initiate anything ivanni statements lo vachi manalni champestha anamata options ardham ayinda ed suo moto ka complaints theesukoledu complaint ante evarana cbi like per government departments evarana chepte tappa ed action theesukoledu ivanni main points andi ed lo vache exam news lo undi kabatti okay and cbi director appointment already we have seen these guys are there
department of personnel and training revenue వీళ్ళు కలిసి ఒక లిస్ట్ రికమెండ్ చేస్తారు గవర్నమెంట్కి ఓకే సివిసి సెక్రటరీ ఆఫ్ హోమ్ డిఓపిటీ అండ్ రెవెన్యూ దీస్ ప్యానల్ రికమెండ్స్ హూ షుడ్ బి ఈడీ ఆఫీసర్స్ అర్థమైందా అందులో లిమిట్ అంటూ ఏం లేదు డిపెండింగ్ ఆన్ ద బర్డెన్ దేల్ బి హ్యావింగ్ ద ఆఫీసర్స్ సాధారణంగా ట్యాక్స్ తెలిసిన వాళ్ళు బ్యూరోక్రాట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఐఏఎస్ ఐఆర్ఎస్ ఐపీఎస్ IT officers, వాళ్ళు ఈడీలో ఉంటారు ఓకే ఇది మనకు న్యూస్ సో ఒక టాపిక్లో ఎన్ని వచ్చినాయండి మనకు అర్థమైందా సో థీమ్స్ అన్నీ కవర్ అవుతున్నాయి సిఈసి టెన్యూర్ ఇప్పుడు త్రీ మంత్స్ త్రీ ఇయర్స్ చేశారు డౌట్ ఓకే ఫైన్ సిఐసి సిఐసి సిఈసి కాదు సిఐసి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ అది కావాలంటే నేను స్టాట్యూటరీ బాడీస్లో నేను డిస్కస్ చేస్తాను అంటే ఇది ఇంతవరకు ఆపలేదు చాలా ఉన్నాయి ఇంకా కమిషన్స్ కమిటీస్ బాడీస్ చాలా ఉన్నాయి బట్ ఇవి న్యూస్లో ఎక్కువగా ఉన్నాయి సిబిఐ ఈడీ లోక్పాల్ లోక్పాల్ అయితే పెద్ద న్యూస్లో లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం పని చేయట్లే కాబట్టి ఓకే ఏం లేదండి వాళ్ళ పని ఏం లేదు ఇంత మొన్నటి వరకు అయితే వాళ్ళు దే డి నాట్ ఈవెన్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఆఫీస్ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో వాళ్ళు ఉండేవారు అనమాట చూస్తే బిల్ ఏమో కోర్టల్లో ఉంది చేసే పని మాత్రం జీరో అంటే గవర్నమెంట్ కావని వాళ్ళకు పవర్స్ ఇవ్వలేదండి దే డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ టు హ్యావ్ ఎనీ కంప్లైంట్స్ మెకానిజం సో దే విల్ బి రొటీన్లీ డిస్పోజింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ కంప్లైంట్ దే విల్ సే గో టు ఆర్ గో టు ఈడి దే విల్ సే గో టు గో టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ సే ఆర్టీఐ సిఐసి పిఐఓ దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ సో లోక్పాల్ రియల్లీ ఇట్ ఈస్ అ జోక్ పాల్ ఇన్ ఇండియా ఫైన్ డోంట్ రైట్ ఇన్ ద మెయిన్ సాన్సెస్ లోక్పాల్ బికేమ్ జోక్ పాల్ అంటే మార్క్స్ ఇవ్వరు ఓకే so that is one thing inka ekku news da matram ed cbi ekku unnai because what ni use chesi government em chestundi opposition party valla meeda opposition mps meeda cases file chestundi so manavalle em chestaru ante pmla ni pmla lo amendments ni money bill la pass chesaru adi ippudu court is going to hear guys money laundering act lo unna amendments ni మనీ బిల్ లాగా పాస్ చేశారు గవర్నమెంట్ అది ఇంకో కాంట్రవర్సీ ఎందుకు మనీ బిల్ అంటే మనం చూసిన పాయింట్స్తో ఉన్నాయి కదా మనీ బిల్ మరి పిఎంఎల్ఏలో మనీ బిల్ ఎలా వస్తుంది డబ్బులు తీసుకుంటున్నామా ఏంటి సో అలా చాలా అంటే ద పవర్ ఆఫ్ స్పీకర్ టు సర్టిఫై ఏ బిల్ యాజ్ మనీ బిల్ ఈజ్ బీయింగ్ ఇన్ క్వశ్చన్ సో డూ రీడ్ అప్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ ద ఫర్ ద ఎగ్జామ్స్ కైస్ కి స్పీకర్ విల్ సర్టిఫై ఏ బిల్ యాజ్ మనీ బిల్ అండ్ హిస్ డెసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్ అంటే కరెక్టే పెట్టాలి ఎందుకంటే జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఉందా లేదా అంటే అది ఇంకా సైలెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు మొన్న సుప్రీంకోర్టులో ఆధార్ కేసు ఏదైతే ఫైల్ చేశారు కదా ఆ ఆధార్ కేసులో పుట్టస్వామి వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు టోల్ దాట్ ఆధార్ ఈజ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆధార్ ఫర్ ఈజ్ డస్ నాట్ డస్ నాట్ వైలెట్ ద ప్రైవసీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ద పబ్లిక్ సర్వీస్ పర్పసెస్ సో రైట్ టు ప్రైవసీ ఈజ్ ఫండమెంటల్ రైట్ బట్ ఎవ్రీ ఫండమెంటల్ రైట్ హ్యాస్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆల్సో in this case already that year only upsc next year asked the question at the prelims uh, which of the following articles are related to right to privacy article 21 law include chesaru right to privacy kuda aithe aa case lo supreme court lo inko question ochindi enti aadhar money bill la kada ani cheppesi generally you see aadhar money bill ka kudadu kani government ga rajya sabha la majority ledu kabatti money bill lo rajya sabha ki 20 powers levu kabatti doddi dari lo okay వేరే దారిలో లోక్సభని ఆశ్రయిస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ లోక్సభ ఓన్లీ ఆల్వేస్ దట్ ఈస్ వై ఇట్ వాస్ క్వశ్చన్ అండ్ హియర్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈవెన్ దో ఇట్ హ్యాడ్ సమ్ రిజర్వేషన్స్ ఇట్ హ్యాస్ టోల్డ్ ఓకే ఓకే ఫైన్ ఆధార్ క్యాన్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మనీ బిల్ దే హ్యావ్ టోల్డ్ ఇన్ దాట్ కేస్ బట్ దే రిఫ్యూజ్ టు పాస్ అన్ ఆర్డర్ విచ్ సేస్ దట్ ఎవ్రీ డెసిషన్ ఆఫ్ స్పీకర్ టు సర్టిఫై ఏ బిల్ యాజ్ మనీ బిల్ షాల్ బీ హెల్డ్ ఫర్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఆర్ నాట్ హియర్ కోర్ట్ వాజ్ సైలెంట్ అంటే కోర్ట్ డిడ్ నాట్ సే every time when a speaker classifies or certifies a bill as money bill should it go for judicial review or not does not and artham in the point ikkada silent ga undi so manaku exam lo question vaste speaker's decision is final ante tick yes petalsinde okay fine still if you find some other institutions keys or some other explanation wrong i will be there in room number <laughs> ఓకే ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లోనే అక్కడ నా క్యాబిన్స్ ఉంటాయండి నేను అక్కడ అవైలబుల్ గా ఉంటాను సో ఇఫ్ యు హావ్ ఎనీ क्वेश्चंस రికార్డ్ బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు లూస్ డ్యూ టు లూస్ ఎనీ సింగిల్ మార్క్ out of this kind of controversies for the exam so i'll be available here only guys you can meet me if you have any questions or clarifications regarding polity okay it's fine inka any other points guys or kuch points nikal sakte hai isme se can we take any other points leader of opposition unde inno chine manaku ha it's a statutory post forgot to tell you guys leader of opposition has been given statutory status in 1977 by salaries and allowances
salary and allowances of lop in parliament salaries and allowances salary and allowances of lop of lop in parliament act 1977 in parliament act 1977 ee chatta prakaram lop india lo ippudu statutory body andi okay statutory post rank equivalent to cabinet minister rank equivalent to cabinet minister hoda andi lok sabha lo unna lop ki cabinet minister yokka hoda untundi anta important post andi idi సో ఒకప్పుడు ఇలా ఉందంటే వన్ టెన్త్ మెంబర్స్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని చెప్పేసి లా ఉండేది ఇప్పుడు అలా చెప్పి లోక్పాల్లో లోక్పాల్ ఏమైంది గవర్నమెంట్ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ నో లోక్పాల్ ఈజ్ దేర్ వై గవర్నమెంట్ టోల్డ్ సార్ కాంగ్రెస్కి మెజారిటీ రాకపోతే మేము ఏం చేయాలి వన్ టెన్త్ కూడా రాకపోతే అంటే కోర్టు చెప్పిన అరే బాబు రాకపోతే సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీకి తీసుకోండి వై షుడ్ యూ వెయిట్ ఫర్ వన్ టెన్త్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ అని చెప్తే అప్పుడు గవర్నమెంట్ అమెండెడ్ లోక్పాల్ యాక్ట్ ఓకే అప్పుడు సిబిఐ డైరెక్టర్లు కూడా అందరికీ ఇవన్నీ ఖాళీ ఖాళీ ఓకే ఖాళీ ఖాళీ ఎందుకంటే నో పార్టీ గాట్ వన్ టెన్త్ ఆఫ్ ద సీట్స్ తర్వాత సుప్రీంకోర్టు తిడితే అప్పుడు అన్ని యాక్ట్స్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోక్పాల్ యాక్ట్లో చేంజెస్ తీసుకొచ్చి సిబిఐ డైరెక్టర్లో కావాలంటే హా లీడర్ ఆఫ్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ పార్టీ మీన్స్ ఇయర్ ద పార్టీ విచ్ హ్యాస్ గాట్ వన్ టెన్ సీట్స్ ఆర్ ఎనీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ అని చెప్పారు అంటే ఆ వన్ టెన్త్ రాకున్నా కూడా ఎవరైతే సెకండ్ లార్జెస్ట్ అంటే సింగిల్ లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లీడర్ కావాలని చెప్పారు అర్థమైన ద పాయింట్ అంటే ఆ టెక్నికల్ కారణం వల్ల గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది ఎన్నో సంవత్సరాలు లోక్పాల్ని అపాయింట్ చేయలేదు అర్థమైందా లోక్పాల్ అపాయింట్ చేయాలంటే సార్ ఎవరికి ఎల్ఓపీ లేదని చెప్పేసి చెప్పింది అనమాట కో చెప్పింది అరే బాబు అలా కాదు మీరు దానిలో యాక్ట్ మార్చవచ్చు కదా పార్లమెంట్ మీ ఇష్టం కదా ఎల్ఓపీలో మీరు మార్చేయండి లీడర్ ఆఫ్ సింగిల్ లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ అని పెడతా ఉంటే అప్పుడు పెట్టారు అనమాట అప్పటి వరకు ఇవన్నీ కాంట్రవర్షియల్గా ఉన్నాయి ఓకేనా ఎన్ని డౌట్స్ ఇన్ దిస్ గైస్ ఎల్ఓపీ fine and definitely guys supreme court also has told that the lok sabha speaker should compulsory grant recognition to the post of lop he cannot say na ishtam nen cheya ante ala gaadu mana india lo konni articles na separation of powers fee 121 122 211 212 telsa vaati gurinchi so separation of powers ni gauravisthu 121 article 211 article what are these articles guys the conduct of the conduct of judges of supreme court and high court cannot be inquired in the parliament idi idi parliament idi state legislatures ante atu rashtrallo atu parliament lo judges gurinchi maatladakudadu అంటే ఎక్సెప్ట్ వెన్ ఏ మోషన్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు రిమూవ్ దెమ్ అంటే ఒక జడ్జ్ని మనం రిమూవ్ చేసేటప్పుడు తీసుకొచ్చే మోషన్లో ఆ జడ్జ్ గురించి మాట్లాడండి కానీ సాధారణంగా పార్లమెంట్లో అవ్వచ్చు స్టేట్లో అవ్వచ్చు యూ కెన్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ వాళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి గివ్ రెస్పెక్ట్ టు దోస్ సుప్రీం కోర్ట్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ యూ కెన్ నాట్ డిస్కస్ దేర్ కండక్ట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ సిమిలర్లీ మరి మా సంగతి ఏంటి మరి జడ్జెస్ కెన్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ టు పార్లమెంటా నో సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ టూ and 212 that means what the courts shall not inquire into the validity of the proceedings of the parliament validity of the proceedings of the parliament and similarly state legislatures law courts cannot inquire into the validity of the proceedings ante ikkada what is the meaning of the word validity is not mentioned here ante sadharanamga meeku simple ga cheppalante as long as the house is in session courts will not intervene in them guys session lo unnad varaku em cheyali em rules isku raavali suspend cheyala vadda courts will be like this because these articles tell them do not inquire into validity of the proceedings but sometimes speakers will not take action against the disqualifications sometimes speaker refuses to say somebody as lop or not here the courts have told that these will not be considered as validity of the proceedings so here judicial review is possible for example if a speaker is saying that i will not give this person as lop status there the courts can say yes we will interfere we will interfere because you not saying him as lop is not validity of the 
ప్రొసీడింగ్స్ టు ద పార్లమెంట్ అర్థమవుతుంది అవ్వట్లేదు ఓకే సాధారణంగా వీళ్ళకి వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇంటర్ఫియర్ కారు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అయితే తప్ప కోర్టు కూడా జోక్యం చేసుకోదు ఇవి సెపరేషన్ ఆఫ్ అవర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ అండి అర్థమైంది ఈ పాయింట్ ఫైన్ సో లెట్ అస్ నో గో టు ద నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇయర్ గైస్ సో వన్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ బ్రాడ్ అస్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ వర్ది ఆఫ్ పివై ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ గైస్ పార్లమెంట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఇది కొంచెం ఐ విల్ సే దిస్ ఈస్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్ గైస్ హార్డ్ క్వశ్చన్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ స్కిప్ చేస్తేనే బెటర్ ఎందుకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ క్వశ్చన్ గైస్ బికాస్ ఇన్ రెగ్యులర్ క్లాసెస్ వీ వోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హాస్ బిన్ అమెండెడ్ ఇన్ ఇండియా దిస్ సమ్థింగ్ కాల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పార్లమెంట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ యాక్ట్ ఫిఫ్టీ నైన్ exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit chuste okay and best undi the above mentioned act was amended five times who knows not even i know it okay fine the term office of profit is well defined in the constitution of india this we as teachers will tell ki nahi nahi ala kadandi office of profit is not defined in the constitution so if i remove three i am getting the answer so don't give up in the exam can you see if i remove three guys so sometimes there is a gift in the tough questions also okay if the three option is not you are not able to get the right answer skip this kind of questions but if you are able to see that if i remove one option am i getting to the right answer or not సో అర్థమైందా ఇక్కడ అక్కడ త్రీ మీరు ఎలిమినేట్ చేయలేని పక్షంలో స్కిప్ చేయాలి క్వశ్చన్ బట్ ఇఫ్ యూ నో ఫర్ షూర్ దాట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేయలేదు అంటే మెన్షన్ సారీ డిఫైన్ చేశారంటే చేయలేదండి బట్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ వేర్ వన్ నాట్ టూ వన్ నైంటీ వన్ ఆన్ వాట్ రీజన్స్ క్యాన్ బీ డిస్క్వాలిఫై ఎంపీ ఆర్ ఎమ్మెల్యేస్ చెప్పండి ఏమున్నాయి రీజన్స్ హ్యాండ్సమ్ లేకపోతేనా అలా ఏం లేదు ఫస్ట్ ఏమో సారీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్ గైస్ అన్డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్సాల్వెంట్ దివాలా తీసిన మనిషి ఓకే అన్సౌండ్ మైండ్ ఇఫ్ ఇస్ అన్సౌండ్ వాట్ హీ విల్ టేక్ అబౌట్ అదర్స్ గైస్ ఓకే అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ వాట్ ఇఫ్ హీ వాలంటరీలీ ఎక్వైర్స్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా దెన్ వై షుడ్ హీ బికమ్ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ గైస్ అండ్ దెన్ ఎనీ అదర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ యాజ్ మెన్షన్ బై ద పార్లమెంట్ in the same article of course after 52nd amendment they talked about anti defection law that's a different thing that means here guys this office of profit means what payroll only on the office of profit to respects what separation of powers what they have done legislature lona what executive lona kuda ani cheptunnaru vallu kan india lo already undi the meaning is what here guys because you will be influenced by other jobs for example let's say um see again ikkada koncham హిపోక్రసీ కూడా ఉంది ఏ ఆఫీస్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్లో వస్తుందో లేదో బై పార్లమెంట్ వీ కెన్ బ్రింగ్ ఎ లా యూ కెన్ ఎగ్జెంప్ట్ సమ్ ఆఫీసెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మినిస్టర్ మినిస్టర్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడర్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ మినిస్టర్ యూ కెన్ బీ యూ హ్యావ్ టు బీ ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ దట్ ఈస్ ఫైన్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ యూ మెంబర్షిప్ ఇన్ సమ్ గవర్నమెంట్ బాడీ అండ్ యూఆర్ ఆల్సో ఎంపీ నో కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యాపెన్స్ వై బికాస్ యూ విల్ ఓన్లీ ప్రమోట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ బాడీ ఓన్లీ సో ఎమ్మెల్యే ఎంపీగా ఉంటూ వేరే సంస్థలో మీరు ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్ట్ ఉండలేరు దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఓకే దే హ్యావ్ సీన్ హూ వాజ్ డిస్క్వాలిఫైడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాజ్ అమితాబ్ బచ్చన్కి వైఫ్ ఓకే ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ నాట్ డిఫైండింగ్ ఉమెన్స్ ఐడెంటిటీ బై హర్ హస్బెండ్ బట్ యూ నో జయా బచ్చన్ జయా బచ్చన్ ఈజ్ ద she was mp from rajya sabha now also she is mp in rajya sabha she was holding the session also she was sometimes you know you can appoint any person as the chairperson so she was also holding session last time just few days ago and uh, jaya bachan 2006 she was disqualified abdul kalam has taken the opinion of election commission and he has disqualified her because she was also mp from rajya sabha and she was also chairperson of up film development corporation so up film development corporation is giving some 5000 10000 rupees honorary fees for her there you are getting the advantage and you are also mp of rajya sabha conflict is there so she was disqualified in this case getting my point or not guys but parliament talichukunte konni offices ni idi office of profit kaadu idi kuda kaadani add chesukochu andulo em add chesaru ministers president vice president governors ivanni enti office of profit kindiki raavu సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ అండి కావాలంటే పార్లమెంట్ లా తీసుకొచ్చి దే కెన్ బ్రింగ్ సమ్ పోస్ట్ అవే ఫ్రమ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ బట్ హౌ మెనీ టైమ్స్ అమెండెడ్ హూ నోస్ వీ డోంట్ నో సో వీ హ్యావ్ టు స్కీప్ డిస్కషన్ బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ దిస్ ఇఫ్ యూ నో 
in no way in constitution they defined this term they did not give definition of this term guys that is why 3 is wrong 3 is uh, correct kabatti what is the right option here b okay so this is the explanation part already i gave you this point guys in 64 supreme court told not the constitution what is office of profit any post which is appointed by the government remuneration given by government removal by government ilanti post evaithe untayo vaatini office of profit antam manam see here whether the appointing authority is government whether the government can terminate your office whether government gives remuneration to you what is the source of remuneration power which will come all these things any office which satisfies this criteria can be called as office of profit and government appoint chesi government remove chesi government chetlo me remuneration unte alanti office em anal manam office of profit idi constitution lo unda ante definition unda ledu define ante cheyaledu kani mention ikkada undi 102 191 talk about what guys disqualifications 102 lo disqualifications unnai 191 lo disqualifications unnai enduku news lo undi idi malli rahul gandhi case valla Rahul Gandhi contempt of uh, sorry defamation case lo he was convicted so 102 article lo ippudu nenu cheppina office of profit citizen of uh, the country undischarged servant falana falana for whatever okay who will decide the disqualification in these cases which authority is responsible for disqualification no huh? president and there is a half answer you are giving me you are giving me half answer guys who will disqualify come on <laughs> i am talking about not any division law i am talking about one or two article in that audit division law is also there in laws too but talking about these things what i told now what is that if you are not citizen of india if you are office of profit if you have if you are undischarged insolvent if you are unsound mind president Article 103 talks about the authority. 102 talks about reasons of disqualification. 103 talks about who will disqualify. Who will disqualify? As you told, President in consultation with is the opinion of EC binding on the President of India? Okay. Yes. that is the answer guys so please do make a note of this election commission opinion here is binding on the president because that is why abdul kalam asked the election commission is it possible for me to remove jay bachchan from her post they told yes yes it is office of profit sir and he removed her artham kavatleda andaru mi andarki coaching ayinda how many of your students you know have not taken coaching for upsc 1 2 3 4 four only remaining all to coaching no five okay six five six students okay so i think you must have come across these terms guys this was in news because rahul gandhi disqualification was done because ha huh? lok sabha secretary gave the order so pdt achari bureaucrat who has been the secretary general of lok sabha he wrote an article in hindu and he has explained that why will always whenever in rp act you know disqualifications are mentioned no two years if you are given conviction you will be disqualified immediately 8 clause 3 of rp act who is the authority to disqualify in this case actually president should do by consulting election commission but in the rahul gandhi case and the faisal the ml the mp from you know uh, lashadweep when he also was convicted because of some attempted murder case in both the cases it is the lok sabha secretariat which gave the order that because of this 102 article you know disqualification mentioned the person is disqualified from the lok sabha okay lok sabha secretary did give the letter guys that is why acharya sir wrote an article in the hindu saying that we have to clarify this point because as per article 102 it is the president who should disqualify by consulting election commission so this was in news guys again this is fodder for the mains basic basically but as of now understand that any disqualification of article 102 is done by president by consulting election commission but one small twist is there here when it comes to disqualification on grounds of defection who will disqualify now the answer is right okay when it comes to defection ante party firayimpulu cheste akkada speaker or chairman okay we can say presiding officer they will decide and their decision is final but 
judicial review is possible you can go to the court in any of the case of course aa paina case ayna kind case ayna jaya bachan also went to the court okay any case judicial review is available in which case supreme court told that okay very good kihoto holohan case 1992 supreme court told that in the past it was told that speaker is final you cannot go for review but supreme court told in kihoto holohan case kadandi meer speaker aina avachchu mem respect chestunnam mee daggara power undi kaani meer okka sari decision iskun tarvata we will also review supreme court told this statement guys so much in news please hopefully you wrote the points guys askunara points judicial review unda undi okay fine so let us now go to other segments here guys ipudu cheppandi fast parliament ink avatledandi complete cheddam fast judiciary ki ellali in india which of the following will review the independent regulations in sectors like telecommunications insurance electricity etc 2019 question guys i would say this is a easy question only because you can eliminate some of the options here india lo regulatory authorities ani cheppan kada nenu try anundi insurance ke emundi try is under which ministry guys ministry of communications okay uh and it okay that is the try it's a statutory body guys and then you have insurance insurance in india is regulated by irdai insurance regulatory development authority of india it is under ministry of finance okay insurance ante finance kada insurance companies em chestunna avatha chusukuntaru vallu okay insurance company ante adi mana aa cinema entandi oi oi lo insurance enadi policies e kada what uh, our uh, sunil will do policy e kada insurance a kada adi <coughs> funny untunda scene chusara meeru um, sunil is there and that one person also is there is pets what is his name huh comedian is there inko comedian vaana peru enti saptagiri ah saptagiri is there so his man sunil is actually the person who will be recruiting this sunil uh, sorry mana saptagiri to sell the insurance policies so very funny sequence is there in that film his name is what guys in that film abhishek shake adista okay and uh, his entry also is always chatrapati song you know is the ringtone of that person and as soon as this come person comes and say guru ji uh, insurance policy amma na valla kadante endukante vallu banda booth lutunnaru antaru anamata so he will take this person to nela batch and they say he will take them to the slums guys okay and they slums lag untad anamata akada water degara water kulai degara vallu kavalani he will make fun of the girls women there and they will scold very bad akada aada vallu titte titlaku he will record all in the in the in the in the cassette guys and tell every day no policy velle mundu vino ivanni ee titla kante goranga titla ivo titar ani cheppesi he will give second time sequence what happens he will come back and say uh, uh, he will say that aina evaru i am not able to sell the policies ante em endante tirtunnaru ante tirtunnaru ante okay told you listen no he says yeah fine kani vallu chaava godutunnaru santa anamata oh angle ostunnara okka appudu titte varu ippudemo chaava godutunnaru ante he will tell come with me and he will take to one pailwan place and there he will be making this person okay scapegoat and the pailwans will beat this guy like anything saptagiri and finally sunil will say inta kante balanga ninnu evadu kotaledu గోయి పోయి ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలు అమ్మాయి కుమ్మి అంటాడు అనమాట సో ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఫన్నీ సీక్వెన్సెస్ అలా గుర్తొస్తున్నాయి అనమాట ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ అంటే ఉందా ఇన్సూరెన్స్ ఎవరికైనా తీసుకోవాలి ఓకే సో ఫైన్ ఐఆర్ డిఏఐ సాటటరీ బాడీయా అవును ఇంకేంటి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ అంట సిఈఆర్సి సెంట్రల్ ఎలక్ట్రిసిటీ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ ఇవన్నీ ఏంటండి ప్రతి మినిస్ట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ ప్రతి మినిస్ట్రీలో అంటే ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్కి మన దగ్గర రెగ్యులేటరీ బాడీస్ ఉన్నాయి సెబీ కూడా ఉంది కదా సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ అండి వీటి యొక్క రివ్యూ ఎవరు చేస్తారంటున్నారు చెప్పండి లాజిక్ ప్రకారం ఎవరు చేయాలి కమిటీస్ అంటే సారీ వీళ్ళ చెప్పేసిన ఆన్సర్ ఓకే ఓకే ఫస్ట్ టైమ్ యాడ్ ఎనీ కమిటీ కెన్ బి సెట్అప్ బై పార్లమెంట్ ఏదైనా అవకతవ జరిగినండి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎనర్జీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సారీ కమిటీ ఆన్ ఎనర్జీ డిఆర్ఎస్సి డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీ ఆన్ ఎనర్జీ any problems happen in power they will be trying to take the action guys departmental committee on it 
they will take action against any it related things so ad hoc committee tatkalika irpaat cheyachu ledha permanent committee irpaat cheyachu finance commission chustunda so one two correct ani mana telisthe akkada answer untundi niti ayog they will not review guys finance commission they will not we don't know about fourth leave it let us see three and five if you feel that finance commission is not regulatory chustunda independent regulators never choose are and basic logic prakaram of course this is a medium question i will say not easy question at all it's a medium level question guys regulatory samsthalu sariga pan chestunna ledha india lo ever choose sadharananga committee lo choose tar logic ga cheppalante committees review chestayandi niti ayog em chestundi think tank andi daniki etwanti powers emaina unnaya levu what about finance commission what it takes care of it takes care of the sharing of finances between the taxes between center and state between states also kabatti 3 and 5 tesesthe options ostunnay manaku c if you remove 3 and 5 guys b pothundi c pothundi d pothundi same migultundi akada 1 and 2 maatram migultundi kabatti answer is 1 and 2 guys this is a very odd thing which they have asked even i was not no aware about this this was a commit this was a commission it seems guys the government has formed to india lo financial laws evaithe unnayo vaati pani theeru చూడడానికి ఈ కమిషన్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది ఫైనాన్షియల్ సెట్ ఆర్ లెజిస్లేటివ్ రిఫార్మ్స్ కమిషన్ సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ ఆర్ట్ థింగ్ ఐమ్ నాట్ మెనీ ఆఫ్ అస్ డోంట్ ఈవెన్ నో అబౌట్ దిస్ బట్ స్టిల్ ఇఫ్ ఐ నో ఫైనాన్స్ కమిషన్ నీతి ఆయోగ్ విల్ నాట్ రివ్యూ రెగ్యులేటర్స్ ఓకే ఇఫ్ ఐ నో దాట్ ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు గెట్ ద ఆన్సర్ బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ద రిస్క్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ స్కిప్ దెమ్ బికాస్ సమ్టైమ్స్ యూ మే థింక్ త్రీ ఆల్సో ఈస్ కరెక్ట్ బట్ వన్ టూ త్రీ ఆర్ నాట్ దేర్ హియర్ okay that is why if you are able to eliminate 50 50 logic word koni if you are able to eliminate for example any of the finance commission or niti ayog you may still get to the answer because 1 2 and 5 is not there guys 1 2 and 3 alone are not there or 1 2 and 3 5 also is not there so sometimes you can still arrive at the right question this is in the second category of questions i told the first category is damn sure second is here and there 40 questions third is goodbye and not even looking at them safely skipping the questions okay second category lo vache question andi so carefully take the risk if you want otherwise it's up to you guys ah em annaru kavalante elimination chesukochandi okay president of india can summon a parliament as he thinks fit yes kavalante eppudanna theesukoravachu లిమిట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్ అండి ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్లో ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏంటి పార్లమెంట్ని సమన్ చేయడం అనో ఆ బ్రోరోక్ చేయడం వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఆల్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఆర్టికల్ ఎయిటీ ఫైవ్ గైస్ యాజ్ హీ థింగ్స్ ఫిట్ మీన్స్ వాట్ యాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ వాంట్స్ హీ కెన్ సమన్ ద సెషన్ ఆర్ బ్రోరోక్ సెషన్ ఓకే అఫ్ కోర్స్ ఇన్ రియాలిటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ వయా మినిస్టర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ ఆల్సో ఇస్ దేర్ ఇన్ ఇండియానో సో ఆ మినిస్టర్ జనరల్లీ హీ విల్ టెల్ పిఎం విల్ టెల్ టు మినిస్టర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ పార్లమెంటరీ అఫైర్స్ విల్ టెల్ టు ప్రెసిడెంట్ సార్ మీ వాంట్ టు బింగ్ సెషన్ కొత్తగా వచ్చిన పార్లమెంట్ ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి ఓకే ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ సెషన్ మొన్న అయింది కదా ఆల్రెడీ ఒకటి సో ఆల్రెడీ త్రూ త్రీ ఉంటాయండి ఈసారి ఫోర్ అయినాయి బడ్జెట్ అయింది మాన్సూన్ అయింది ఈ వింటర్ కంటే ముందు స్పెషల్ అయింది ఇప్పుడు వింటర్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ అయినాయి ఈ సంవత్సరం సాధారణంగా ఎయిటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్లో ఎన్ని కంపల్సరీ అని చెప్పారు ద గ్యాప్ బిట్వీన్ టూ సెషన్స్ కె నాట్ ఎక్సీడ్ మోర్ దాన్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే సాధారణంగా ఎన్ని ఉండాలండి టూ ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ సమన్ యాజ్ ఈ థింగ్స్ ఫిట్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ త్రీ సెషన్సా త్రీయా హౌ మెనీ జనరలీ టూ సో ఇఫ్ ఐ సే టూ ఈజ్ రాంగ్ ఇది పోతుంది బి అండ్ డి ఎగిరిపోతున్నాయి వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ ఆర్ లెఫ్ట్ నో సో త్రీ ఖచ్చితంగా తెలియవలసింది ఇక్కడ పెద్దగా మనకు హెల్ప్ లేదు ఓకే సో త్రీ ఏమంటుంది దెర్ ఈస్ నో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు మీట్ ఇన్ ఇయర్ కామన్ సెన్స్ అండ్ లాజిక్ సేస్ వాట్ గైస్ ఉందా ఉంటే ఇన్ని సెషన్స్ పోస్ట్ పోన్ కావండి ఓకే అవు అవ్వట్టే సెషన్స్ ఎప్పుడు అవ్వట్లేదు చాలాసార్లు అడ్జర్మెంట్ అని ఓకే దే ఆర్ పోస్ట్ పోనింగ్ సెషన్స్ మెనీ టైమ్ గైస్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ సిట్టింగ్స్ ఆల్సో నాట్ దేర్ దీస్ డేస్ so answer 3 is also right or wrong so what is the answer here guys 1 and 3 only artham kaledha chaala mandi ki india lo parliament kanisam inni rojulu meet avalanu unda ikkada na rule kabatti 3 correct anna kada 3 is correct now okay artham avutunda ha cheppandi doubt unda second 3 tappu kadandi constitution lo kachithanga 3 undal ani cheppesi unda acha 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 kani adi sagam sagam సి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయట్లేదంటే అక్కడ మనం ఆపేయాలి 
ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అవన్నీ కాదు అంటే హాఫ్ కరెక్ట్ హాఫ్ రాంగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ దిస్ వన్ వై బికాస్ దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ అని కాదండి అసలు ఇది లేనే లేదు ఏంటి త్రీ సెషన్స్ అని ఎక్కడ లేదు ఏమని ఉంది టూ అని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ రాయలే ఎక్కడ ఏమన్నారు ద గ్యాప్ కె నాట్ ఎక్సీడ్ టూ మంత్స్ అంటే ఇట్ అండర్స్టాండ్స్ టు ఎవ్రీ సిక్స్ మంత్స్ అంటే హౌ మెనీ ఆర్ ద సిక్స్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ అంటే ఎన్ని ఇన్ ఎ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ కమ్ టూ టైమ్స్ ఓకే అంతే కదా సిక్స్ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ సో లాజిక్ ప్రకారం హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ టూ కంపల్సరీ చేయాలి త్రీ తప్పు కాబట్టి టూని తీసేయచ్చు ఆన్సర్ ఏంటండి సి వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ సో ఆర్టికల్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఇవన్నీ రాశారు ఇప్పుడు చెప్పండి రాజ్యసభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్ విత్ లోక్సభ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ గైస్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్ ఈజీ క్వశ్చన్ క్రియేటింగ్ ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ అమెండింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ రిమూవల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ మేకింగ్ కట్ మోషన్స్ ఆన్సర్ ఈస్ ఏ బిసి ఆర్ డి ఫస్ట్ హౌ మెనీ సే ఏ ఓకే హౌ మెనీ సే బి హౌ మెనీ సే సి డి నో రీడ్ ద క్వశ్చన్ రాజ్యసభ హ్యాస్ ఈక్వల్ పవర్స్ విత్ లోక్సభ ఇన్ విచ్ థింగ్స్ అంటే మనీ విషయాలు పక్కన పెట్టేయండి మనీలో ఎవరికి ఎక్కువ ఉన్నాయి పవర్స్ లోక్సభ కాబట్టి మనీ ఎక్కడ ఎక్కడ ఉంది కట్ మోషన్స్ అంటే ఎక్కడ వస్తాయి బడ్జెట్లో వస్తాయి అంటే కట్ మోషన్స్ అంటే ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చిన బడ్జెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అందులో మనం తక్కువ తక్కువ చేస్తున్నాం అంటే ఏంటి పాలసీ కట్ టోకెన్ కట్ ఎకానమీ కట్ ఉంది కదా పాలసీ కట్ అంటే వీఆర్ పాసింగ్ ఏ పర్టికులర్ మోషన్ వీఆర్ రిమూవింగ్ బై వన్ రూపీ గైస్ వన్ రూపీ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రెడ్యూస్ ద బడ్జెట్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలసీ కట్ ఐ ఆమ్ డిసప్రూవింగ్ విత్ యర్ పాలసీ ఐ డోంట్ లైక్ ఇట్ వాట్ ఈస్ ఎకానమీ కట్ ఎకానమీ కట్ అండ్ స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ మేక్ ఇట్ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ అంత అవసరం ఎందుకు మనకు డబ్బులు వేసి అని చెప్పేసి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకానమీ కట్ ఎకానమీ కట్ అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ అమౌంట్ తగ్గిస్తున్నాం ఎంత అంటే వాళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అడిగితే యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ నోన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఓన్లీ టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఇస్ ఇనఫ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎకానమీ కట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్ గైస్ టోకెన్ కట్ జస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కట్ అంటే మీరు ఇచ్చిన మొత్తం బడ్జెట్లో మాకు ఈ ఒక్క ఆస్పెక్ట్ నచ్చట్లేదండి కాబట్టి స్పెసిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ మాకు నచ్చలేదు కాబట్టి ఒక వంద రూపాయలు తగ్గించండి వంద రూపాయలు వంద రూపాయలు తగ్గించడం అంటే ఏంటి ఇక్కడ అది తీసేయండి వంద రూపాయలు అంటే వంద రూపాయలు తీరండి అదొకటి నచ్చలేదు మాకు ఈ ఈ పాలసీలో మిగతా అంతా ఓకే అట్ ఇస్ కాల్ ఎస్ బాట్ గైస్ టోకెన్ టోకెన్ అంటే జస్ట్ ఒక ఫార్మాలిటీ కట్ దీస్ త్రీ ఆర్ కట్ మోషన్స్ పాస్ బై హోమ్ opposition party members if any of this token cut is passed government has to resign guys why because budget lo savaranalu teesukochara opposition party vallu ante government ki majority lenatte because money bill require what majority simple majority kanisam ee prabhutvaniki simple majority kuda lekapothe meeku confidence e lenatte parliament lo ardham ayinda point ikkada ante simple majority kuda pass cheyandi daridramaina sthiti mee party undi ante dan meaning enti tappukondi ikkada nunchi anduke cut motions anevi budget lo pravesha pedtaru evaru opposition party vallu simple majority chalu vallaku opposition party vallu simple majority tho cut motions pass chestunna dan meaning entandi dan meaning enti ruling party ki మూడు ఉంది అవునా కాదా కాబట్టి కట్ మోషన్ పాస్ మీన్స్ గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిజైన్ ఆర్ దే హ్యావ్ టు సీక్ ఏ వోట్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ సో దిస్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఫర్ రాజ్యసభ వై రాజ్యసభ హ్యాస్ నో పవర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనీ బిల్ ఓకే మనీ బిల్ ఫైనాన్సెస్లో విషయంలో ఫైనాన్షియల్ బిల్ వన్ టు కాదు ఓకే మనీ బిల్లో ఫైనాన్స్ బిల్లో అప్రోప్రియేషన్ బిల్లో ఓటింగ్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫర్ గ్రాండ్స్ విషయంలో రాజ్యసభ కెన్ ఓన్లీ రికమెండ్ so d is wrong guys removal of government ever chestarandi removal of government ante enti no confidence motion logic artham ainda lok sabha matrame chestundi avuna kada 75 clause 3 em antundi collectively responsible to the people's house ante lok sabha c kuda poyindi creation of new all india service article 312 special power of rajya sabha what are special powers guys chalo let's discuss the concept here guys first చెప్పండి ఫస్ట్ రాజ్యసభకి లోక్సభ కంటే స్పెషల్ పవర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి క్రియేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇండియా కొత్తగా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లాంటివి కాకుండా ఓకే ఇండియాలో వీ హ్యావ్ త్రీ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ ఓకే ఓకే అండ్ కమ్యూనిటీ సో ఇంకా అవ్వలేదు 
Draupadi Murmu has told, let us create new All India Judicial Service. That is an old demand, that is not a new demand. For that also, because Rajya Sabha is Council of States. States of interest kaapaade di Rajya Sabha. States ni affect se di All India Services. These are unitary or federal features. Unitary. And the country, the manners of recruitment, disciplinary action can be taken by center, but not states. Kaapaade Rajya Bandar Committee lanti, committee sanjay pai, Remove these things they have told because central government is controlling state by all India service officers they have told. But Sarkaria Punchi has told no, 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 keep them and add more. Okay, Sarkaria and Punchi Commission told to create more services. But Rajabana committee told remove these services because they don't like, they want to have their own state civil services. But in India, these are by the central government. So if I want to create a new all India service, States of interest kuncham effect out the enduku if we central government control on take a bati repodduna kutta service in multone states kuncham ibanothundi. Even Raven Threddy went and told Sir AP reorganization and prakaram kuni hami linka purte avaledu, makinka oka thirty forty IPS officers cover and request chaser. Adha mindante chala sarlu IAS IPS vishalo. Kachatanga central government permission this calls of Sundi Kabati, Ilanti Vishalo states keko power sundu. Ilanti inko service create chest sunar under the meaning and tea states sequencham, Ibandi, Avachu. Kabati states never represent chess are India lo Raja Sabha. It is called as Council of States. So only they have the power to pass by a special majority. Raja Sabha, ikkad a special majority at the two thirds present and voting. Rajya Sabha oka vela e majority to tirmanam pass cheste appudu parliament can create a new all india service is the point special powers second one as you have told to make a law on state list as per article 246 7th schedule we have three lists no union list state list concurrent list union list is what list 1 list 2 is what state list list 3 is what concurrent list Generally, states can make law on state list, law and order, land, agriculture, etc. On the union matters like telecommunications, defense, energy, okay, defense and uh, external affairs, who can make laws? Union, parliament can make laws. Concurrent list means what? Like forests are there, education is there, okay, weights and measures are there, animals, birds, all these who will make laws, both center and states. Now the question comes here. If we want parliament to make a law on state list, okay, then states yoka interest pote ka bati malli, Rajya Sabha, with special majority has to pass a resolution then what happens then parliament can make a law on state list idandi rajya sabha kuda special powers konni books lo inkoti third add chesaru enta di vice president of india removal chese tappudu it should start only in rajya sabha by effective majority effective majority is required to remove the vice president of india why he is the Chairman of Rajya Sabha. Rajya Sabha Chairman Vice President Kabati. Alanti person remove Chalanti first actor start Chiali. Rajya Sabha alone start Chiali. He is not a member, guys. President is not member of parliament. Pres Vice President is not member of Rajya Sabha. President is a part of parliament. We are not saying the same for Vice President. So, Vice President and a person Chairman of Rajya Sabha Kabati. I and remove Chalanti. Rajya Sabha alone matra me start Chiali. Plus, Lok Sabha la what majority guys? Simple majority kawali. So, idhe oka special power for Rajya Sabha ivi 3 and D. Ardhama in the point. Now a question comes again. Mani Lok Sabha ki equa power sekodu nante? Simple point. In the what? Money, financial matters, no confidence, motion, etc. Lok Sabha has more powers. Equal power sekodu nai? Ordinary bills. Constitution, amendment bills. Financial bill 1, 2, our time lo. Akkad equal powers sun nai? Inka? Amendment of constitution, I'll we discuss, okay, Inka, any other points? Approval of emergencies, okay, approval of national emergency, approval of financial emergency, approval of state president's rule, akkada koda equal power sunnai. So let us come back to this point, guys. What is answer now, tell me? Answer is, amending constitution law, same to same powers they have, fine? That is one thing. Now, this is all Bolbachan points, tell me the answer for this, guys. A parliamentary government is one in which... I told you know, some, we see, you know, political theory questions are coming 
ఓకే లైక్ వాట్ ఈస్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాట్ ఈస్ లా వాట్ ఈస్ లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ అన్నీ సేమ్ అనిపిస్తాయి కానీ అన్నీ సేమ్ కావు ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ అంట ఐ టోల్ యూ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫీచర్ ఆఫ్ పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అక్కడ చెప్పండి ఎక్కడ ఉంది అది ఆప్షన్ బీలో ఏముంది అక్కడ గవర్నమెంట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద పార్లమెంట్ అండ్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ బై ఇట్ థర్డ్ వన్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఎలెక్టెడ్ బై ద పీపుల్ అండ్ కెన్ బి రిమూవ్ బై దెమ్ ఓకే కెన్ బి రిమూవ్ ద గవర్నమెంట్ వీ కెన్ హ్యావ్ టు ఓట్ అండ్ దెన్ వీ హిట్ డూ ఓకే డైరెక్ట్ వీ కెన్ నాట్ రిమూవ్ ఇట్ అలాంటి ప్రెసిడెన్షియల్ గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పొచ్చు మనం అలా అంటే ఓకే సో డిఫరెన్స్ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి ప్రెసిడెన్షియల్ సిస్టమ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇంచుమించుగా అలాగే ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ చూడండి గవర్నమెంట్ ఈస్ చూజన్ బై ద పార్లమెంట్ బట్ కెనాట్ బి రిమూవ్డ్ బై ఇట్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్ టర్మ్ అంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అది ఓకే ఫిక్స్ టర్మ్ ఎవరికి లేదు ఇక్కడ బొంగు ఓకే సో ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ దేరింద గవర్నమెంటా అలా అంటే మరి జనసేన ఏం చెప్పాలి సో ఏ ఈజ్ రాంగ్ డి ఈజ్ రాంగ్ కొట్టుకునేది బీసీలోనే బీసీలో ఇక్కడ ఏది కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ద పార్లమెంట్ అందుకే చెప్పాను మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ క్లాస్ త్రీ అండి ఆర్టికల్ యొక్క మీనింగ్ ఇక్కడ అఫ్ కోర్స్ అక్కడ లోక్సభ ఇవ్వలే కానీ ఎందుకంటే ది ఆస్ జనరల్ క్వశ్చన్ గా ఇస్తే రెండు ఆస్పత్రి ఇండియా ఇయర్ ఆస్ సచ్ ఓకే పార్లమెంటరీ అంటే మీకు సింపుల్ లాజిక్ చెప్పాను రెస్పాన్సిబిలిటీ అకౌంటబిలిటీ అండ్ ఫిక్స్ పాల ప్రెసిడెంట్ మీన్స్ వాట్ ఇయర్ స్టెబిలిటీ ప్రెసిడెంట్ మీన్స్ స్టెబిలిటీ ఫిక్స్డ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పార్లమెంటరీ మీన్స్ అకౌంటబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ లాజిక్ తెలిస్తే ఈ ఆన్సర్ రాసేయచ్చు ఇవన్నీ ఎక్కడ తెలుస్తాయి అంటే ఎన్సీఆర్టీ లెవెంత్ క్లాస్ ఎప్పుడో అడిగిన క్వశ్చన్ కాదు ఇది గాంధీ ఉన్నప్పుడు కాదు ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ అండి లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్ ఏ ఏ బుక్లో ఉంటుంది లెవెంత్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎట్ వర్క్లో ఉంటుంది అర్థమైన కాలేదా అండి అందరికీ చలో లెట్స్ గో ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గా ఇస్ ఇయర్ ఏ బిల్ అమెండింగ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ రిక్వైర్స్ ఏ ప్రయర్ రికమెండేషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కావాలా ఏ బిల్కి కావాలండి మనీ బిల్కి కావాలి ఐ విల్ సెన్స్ ఆఫ్ ద చాట్ టు యూ డోంట్ వరీ మనీ బిల్ విషయంలో మాత్రమే కావాలి నాట్ ఫర్ అమెండింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్ గైస్ ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ వన్ ఐ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ వేరే చూడాల్సిన అవసరమే లేదు వస్తుందా వచ్చేసింది ఆన్సర్ అక్కడ వన్ తీసేస్తే దట్ ఈస్ హౌ సమ్టైమ్స్ యువర్ టైమ్ ఈజ్ సేవ్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ బట్ స్టిల్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే బెటర్ సెకండ్ వన్ ఇస్ బాట్ వెన్ ఏ బిల్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫర్ హిమ్ టు గివ్ ది అసెంట్ విచ్ అమెండ్మెంట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఇందిరాగాంధీ చాలా ఓకే షీ వాంటెడ్ హర్ పాయింట్స్ టు బి ఆల్వేస్ రైట్ సో ఇందిరాగాంధీ టోల్ నేను చెప్పింది నువ్వు మూసుకొని ఫాలో చేయి ప్రెసిడెంట్కి చెప్పేసింది అనమాట దిస్ అమెండ్మెంట్ హ్యాస్ మేడ్ ఇట్ కంపల్సరీ ఫర్ ద ప్రెసిడెంట్ టు గివ్ అసెంట్ టు విచ్ బిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ కైస్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్ దిస్ అమెండ్మెంట్ ఆల్సో హ్యాస్ చేంజ్ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ అండ్ టోల్డ్ వాట్ గైస్ ఇది ఎందుకు వస్తుందండి ఓకే ఇట్ టోల్డ్ వాట్ గైస్ ఒకప్పుడు ఏముండే ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్లో ప్రొసీజర్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని ఉండేది వాట్ షీ హ్యాస్ డన్ పవర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ టు అమెండ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ షీ హ్యాస్ బ్రాట్ అంటే షీ వాంటెడ్ టు ఎంఫసైజ్ దట్ పార్లమెంట్ కెన్ అమెండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ వాంట్స్ అండ్ వెన్ ఎవర్ అమెండ్ ప్రెసిడెంట్ డోంట్ ఈవెన్ డేర్ టు విత్ హోల్డ్ లెసెంట్ ఆర్ పాకెట్ విటో ఇమ్మీడియట్లీ యూ సైన్ ఇట్ నో అదర్ ఆప్షన్ నో అదర్ బిల్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ దిస్ ప్రొవిషన్ ఎక్సెప్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ రిమైనింగ్ ఆల్ బిల్స్ ప్రెసిడెంట్ క్యాన్ టేక్ హిస్ ఓన్ టైమ్ ఇంక్లూడింగ్ మనీ బిల్ బట్ జనరల్లీ మనీ బిల్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూస్ బై ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ సో హీజువల్లీ హీ విల్ గివ్ అసెంట్ బట్ కంపల్సరీ అసెంట్ మీన్స్ దిస్ బిల్ గైస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ గైస్ ఇయర్ సెకండ్ ఇస్ కరెక్ట్ ఇయర్ థర్డ్ వన్ ఇస్ వాట్ a ca bill should be passed by both the houses by special majority and there is no joint session yes constitution amendment bills money bills do not have joint session guys okay remaining bills do have joint session article 108 yesterday we discussed no now a question comes here guys special majority kavala yes now many times we will get confused here what bills require majority and what do not okay simple point
ఐ వాజ్ ద పర్సన్ హూ టెస్టెడ్ దిస్ అండ్ అప్రూవ్డ్ ఫర్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ స్పెషల్ బా ఏంటండి ఇది స్పెషల్ మెజారిటీ అండి టైం అవుతుంది నాకు అదే బాధ అవుతుంది స్పెషల్ మెజారిటీ లెట్ ఎస్ థింక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైప్ అంటే ఇలా కాన్స్టిట్యూషన్ ఇక్కడ చెప్పలేండి వన్ టూ త్రీ అని చెప్పలే మనం మన కోసం ఓకే వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మెజారిటీ గైస్ జస్ట్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ అనుకోండి టోటల్ మెంబర్షిప్ టూ థర్డ్స్ ఇది ఎక్కడ అండి ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్లో వాడతాం అంతే ఓకే సెకండ్ వన్ స్పెషల్ మెజారిటీ టూ అనుకోండి ఇదేంటి టూ థర్డ్స్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఓటింగ్ అండ్ అండ్ అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అంటే టోటల్ మెంబర్షిప్ టోటల్ మెంబర్షిప్ మెజారిటీ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ అంటే ఏంటి దీన్నే మనం ఏమంటామండి అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ అంటాం అబ్సల్యూట్ మెజారిటీకి సింపుల్కి తేడా ఏంటంటే అబ్సల్యూట్ అంటే మొత్తం హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద క్లాస్ బై టూ ప్లస్ వన్ ఆ రోజు వచ్చిన ఎంతమంది ఇరవై మంది వచ్చారు క్లాస్కి దట్ ఈస్ ట్వంటీ బై టూ ప్లస్ వన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ మెజారిటీ ఎంతమంది వస్తే బై టూ ప్లస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ సింపుల్ ఎంతమంది వచ్చినా రాకుండా సంబంధం లేకుండా టోటల్ క్లాస్ స్ట్రెంత్ బై టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఏమంటాం మనం అబ్సల్యూట్ మెజారిటీ ఇది స్పెషల్గా ఇక్కడ లేదు మన కాన్స్టిట్యూషన్లో దీని కాంబినేషన్లో మాత్రమే ఉంది ఏదది స్పెషల్ మెజారిటీ సి అగైన్ ఇన్ లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఇది వన్ టూ త్రీ మారచ్చు బికాస్ ఇట్ ఈస్ హిస్ క్లాసిఫికేషన్ ఐ హ్యావ్ డన్ మై క్లాసిఫికేషన్ ఓకే ఇది ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మాత్రమే వర్తిస్తుంది ఇది టూ థర్డ్ ఆఫ్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్స్ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్పెషల్ మెజారిటీ ఆఫ్ వన్ కేటగిరీ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ గైస్ ఈస్ డిఫికల్ట్ వెరీ డిఫికల్ట్ వై మెజారిటీ ఆఫ్ టోటల్ మెంబర్షిప్ అండ్ who are present that day in that two thirds ardham avutunda avatledandi id deniki vaadtam manam chaala vaatiki vaadtam enta vi enta vi removal of past supreme court judge high court judge election commissioner cag okay so all these require high court judge supreme court judge election commissioner cag these people removals require special majority ka approval of national emergency approval of national emergency also requires this special majority guys approval of national emergency okay these are all high supreme court high court judge election commissioner cag inke manunna constitutional posts if i mean upsc kada and upsc supreme court inquiry okay anything i missed if you can add guys okay now if not today tomorrow you can add fine because everybody should get beneficial okay don't see as competitors ఎగ్జామ్లో ఏమైనా అవ్వచ్చండి ఆ చతుర్లాగా ఉండకండి త్రీ ఇడియట్స్లో బికాస్ దోస్ రియలీ హ్యావ్ టాలెంట్ ది విల్ గెట్ ద థింగ్ బై ఎనీ వే గైస్ మనం చేసే గేమ్స్ ఏం కాదు లక్షల మంది రాస్తుంది ఎగ్జామ్ ఓకే సో అలా చేయకండి ఇంకోటి ఏంటండి స్పెషల్ మెజారిటీ ఆఫ్ థర్డ్ టైప్ ఇదేంటండి ఇందాక మనం వేసుకుందాం ఏది రాజ్యసభ జస్ట్ సింపుల్ ఓకే టూ థర్డ్ ప్రజెంట్ అండ్ ఓటింగ్ సో త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ 249 this is all india service creation this is making law on state list you both ever chestar andi rajya sabha chestundi deeniki din teda entandi 2 3rd present and voting identity 2 3rd total membership so ev3 raskondi sarena ika simple meek telusu already this is state article lo there are many things which are not considered as amendments changing of name of a state creation of new state making of union territories okay inka citizenship changes all these are called simple amendments fine or not so these are not called amendments but 368 lo there are two amendments okati special majority inkoti special majority with half the states ratification what is special majority in the constitution for this which passed the fundamental rights dpsp is require special majority only but if i am changing the constitution with respect to federal provisions changing the president ka elections changing the supreme court judge qualifications okay changing the nature of seven schedule kya hai list union list state congress what it requires special majority with half the states ratification understanding or not guys okay dpsp is frd marchalante states ni adagalsina avasaram ledu కానీ ఫెడరల్ ప్రొవిజన్స్ని మార్చుతున్నప్పుడు స్టేట్స్ యొక్క అంగీకారం తీసుకోవాల్సింది ఎన్ని స్టేట్స్ అండి హాఫ్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ మెజారిటీ అంటే స్టేట్స్కి 
స్టేట్స్ కి సింపుల్ మాత్రమే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి పార్లమెంట్ మాత్రం స్పెషలే రాజ్యాంగాన్ని సవరణ చేస్తున్నామంటే కంపల్సరీ ఏం చేయాలండి కంపల్సరీ స్పెషల్ మెజారిటీ కావాల్సిందే కానీ ఫెడరల్ ప్రొవిజన్స్లో మాత్రం సగం రాష్ట్రాలు ఒప్పుకోవాలంటే సింపుల్ మెజారిటీ చాలు అవి దేనికి వస్తాయి ఫెడరల్ విషయాల్లో మార్చుతున్నప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్జాక్ వచ్చింది అది ఫెడరలా కాదా ఎందుకు జడ్జెస్ని మార్చడం అనేది మొత్తం ఇండియా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి అది ఫెడరల్ కిందికి వస్తుంది ఎనీ డౌట్ గైస్ వాట్ అబౌట్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో ఓకే మిగతా వాళ్ళు అర్థమవుతుందా అండి ఓకే ఏదో తేడా ఉన్నట్టుంది ఈరోజు కొంచెం సైలెంట్ ఉన్నారు జోక్స్ తక్కువైనా ఈరోజు కానీ టైం ఐ వాజ్ రియలైజింగ్ ద టైమ్ ఈజ్ లెస్ గై దట్ ఈస్ వై ఐమ్ వాంట్ గో ఫాస్ట్ గైస్ ఓకే యూ ఇంకా టూ డేసే ఉన్నాయి ఎక్స్టెండింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఆల్సో స్పెషల్ మెజారిటీ అదే అప్రూవల్ ఎక్స్టెండింగ్ రిక్వైర్డ్ స్పెషల్ మెజారిటీ ఒకటి ఏంటంటే అండి స్పెషల్ ఈ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ తొలగించాలంటే ఏం చేయాలి సింపుల్ మెజారిటీ లోక్సభ సరిపోతుంది ఓకే లేదంటే ప్రెసిడెంట్ ప్రాక్లమేషన్ కూడా సరిపోతుంది నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ చాలా టఫ్ అంటి పెట్టడం ఎందుకు ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్లో తీశారు వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఏముండే ఇందిరాగాంధీ డైరెక్ట్ చెప్పేస్తే ప్రెసిడెంట్ సైన్ చేశారు ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ మొరాటి దేశాయి గవర్నమెంట్ గైస్ వాట్ దే హ్యావ్ డన్ ఇట్ మీన్ వెరీ టఫ్ టు బ్రింగ్ ద ఎమర్జెన్సీ దే యూస్ ద వర్డ్ ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఇండియా ద వర్డ్ క్యాబినెట్ కేమ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ గైస్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూలో నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఉంటుంది అక్కడ ఏం రాశారు వాళ్ళు ప్రెస్ ఎమర్జెన్సీ కెన్ బీ యూనో డిక్లేర్ బై ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ ఆన్ ద రిటర్న్ అడ్వైజ్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ అక్కడ క్యాబినెట్ వర్డ్ ఎంట్రీ ఇచ్చింది మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఓకే క్యాబినెట్ అనే పదం మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు వచ్చిందంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ వై బికాస్ ఇట్ అమెండెడ్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ విచ్ సైడ్ ప్రెసిడెంట్ షాల్ ఇంపోజ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ ఓన్లీ ఆన్ ద రికమెండేషన్ ఆఫ్ ద రిటర్న్ అడ్వైస్ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ షుడ్ గివ్ ఇన్ రైటింగ్ ఓన్లీ దెన్ ప్రెసిడెంట్ కెన్ ఇంపోజ్ ది ఎమర్జెన్సీ అర్థమవుతుందా రాసుకోరా గుర్తుంటుందా ఓకే ఫైన్ సో ఎనీ మోర్ డౌట్స్ ఇన్ ఇన్ ద మెజారిటీ గైస్ ఇవన్నీ ఏంటి స్పెషల్ మెజార్ ఇక్కడే మనకు డౌట్స్ వస్తాయి సింపుల్ మెజారిటీ ఫర్ మెనీ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్ నౌ అండ్ వాట్ ఎల్స్ ఇస్ లెఫ్ట్ గైస్ హా ఐ ఫర్ గాట్ ఇట్ అబౌట్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ గైస్ ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ మీన్స్ వాట్ గైస్ మెజారిటీ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హౌస్ నా ఒకే నే క్వశ్చన్ కమ్స్ వాట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెంగ్త్ మీన్స్ వాట్ టోటల్ మైనస్ వేకెన్సీస్ నాట్ యాబ్సెంటీస్ టోటల్ మైనస్ వేకెన్సీస్ వేకెన్సీస్ అంటే వేకెన్సీ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు యాబ్సెంట్స్ వై యాబ్సెంట్ పర్సన్ కెన్ కమ్ టుడే ఆర్ టుమారో హీల్ కమ్ వేకెంట్ మీన్స్ వాట్ సీట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ నాట్ ఫీల్డ్ బై ఎనీ పర్సన్ బికాస్ ఇన్ రాజ్యసభ many times it is a permanent house every two years one third members will retire from rajya sabha no so definitely khali untay and rajya sabha lo eppudu full undadu endukante every two years one third members potharu pai kaadu okay kontha mandi pai kuda potharu okay adu kuda avutundi okay so lok sabha lo avachu because of death resignation or because of any kind of disqualification seat lo khali ga untay eppudu kuda aa khali seat ni manam remove chesthe em ostundandi effective strength ostundi Absolute, and the total strength minus vacancies is equal to effective strength. That effective strength majority is the effective majority. And what is the meaning of that? What is effective majority here, guys? The majority of effective strength of the house. And the total strength minus vacancies by 2 plus 1. This is what we call India. Four things. Four things. First one, as we have just discussed, removal of వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇక్కడ రైట్ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సెకండ్ వన్ సేమ్ డెప్యూటీ చైర్మన్ ఆఫ్ రాజ్యసభ థర్డ్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఫోర్త్ డెప్యూటీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ కథం ఈజీ సింపుల్ లాజిక్ ఆల్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ ఎగ్జామ్కి ఈజీ ఉంటుంది మనకు ఓకే ఆల్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ రిమూవ్డ్ బై ఎఫెక్టివ్ మెజారిటీ ఇన్ ఇండియా ఇంకా అవ్వట్లేదండి పార్లమెంట్ బాహుబలి చాప్టర్ అండి పార్లమెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా అంతే వస్తున్నాయి కాబట్టి మనకు వేరే ఎస్కేప్ లేదు ఇక్కడ హా దీని ఆన్సర్ ఏంటండి ఇప్పుడు టూ అండ్ త్రీ వన్ అండ్ త్రీ కదా నో వన్ ఈజ్ రాంగ్ టూ ఈజ్ కరెక్ట్ అండ్ త్రీ ఆల్సో ఈజ్ కరెక్ట్ సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ బి లాస్ట్ టూ త్రీ క్వశ్చన్స్ అదే గైస్ హా ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ దీంది అక్కడ నేను అది తీసేస్తాను 
ఫాస్ట్ చెప్పండి టు రాటిఫై డిక్లరేషన్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ టు పాస్ నో కాన్ఫిడెన్స్ టు ఇంపీచ్ ప్రెసిడెంట్ వేర్ లోక్సభ హ్యాస్ ఎక్స్క్లూజివ్ పవర్స్ సింపుల్ లాజిక్ టూ కదా ఎందుకు ఫస్ట్ వన్ ఎమర్జెన్సీ హ్యాస్ టు బి రాటిఫైడ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ బై స్పెషల్ మెజారిటీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు బి ఇంపీచ్డ్ బై బోత్ ద హౌసెస్ సో వన్ అండ్ త్రీ ఆర్ రాంగ్ గైస్ సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ హియర్ టూ ఓన్లీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నో కాన్ఫిడెన్స్ కెన్ బి పాస్డ్ ఓన్లీ ఇన్ లోక్సభ గైస్ ఓకే ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే అరే ఓకే లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్ స్టిల్ ఫాస్ట్ ఓకే యాజ్ పర్ ద రూల్స్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ and conduct of business in lok sabha election of deputy speaker shall be held on such date as the speaker may fix so in 22 last prelims question guys last minute penalty minute prelims guys and i will say this as a, um easy question only easy question we can solve this as per the rules of lok sabha speaker deputy speaker election shall be held on such date as speaker may fix logic common sense okay fine second one leda manaku okay fine <laughs> there is a mandatory provision that the election of a candidate as deputy speaker of lok sabha shall be from the principal opposition party or the ruling party rules ala unna emanna compulsory deputy speaker ante constitution lo untund anakada okay mandatory provision unda ledu so second ni tese endante akada second this is same unna akada if i remove second b and d lechipothunna akada ఎగిరిపోతున్నాయి ఓకే ఎగిరిపోతే ఎంత బాగుంటుందని చెప్పేసి అనుష్క విల్ సింగ్ ద సాంగ్ గైస్ ఓకే ఇవి కూడా ఎగిరిపోయినాయి అనమాట ఓకే సో వన్ అండ్ త్రీ ఉన్నాయి అక్కడ ఇక్కడ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసింది మనకు అక్కడ సి హియర్ గైస్ అందుకే పెద్ద క్వశ్చన్ చూసి నడుచుకోవద్దు ఒకటైన ఆప్షన్ మనం కరెక్టా రాంగ్గా తెలుసుకుంటే ఆన్సర్ అక్కడ వచ్చేస్తుంది ఓకే అఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఓన్లీ టూ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఓన్లీ త్రీ బట్ నాట్ ఆల్ అగైన్ గైస్ దేర్ ఆర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ దిస్ నేచర్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎగ్జామ్ వేర్ యూపీఎస్సీ విల్ థింక్ దట్ లెట్ అస్ టెస్ట్ ది ఆస్పిరెంట్ ఇఫ్ యూఆర్ ఏబుల్ టు ఎలిమినేట్ వన్ ఆప్షన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ ఏబుల్ టు సెలెక్ట్ వన్ ఆప్షన్ యూ ఆర్ స్టిల్ ఏబుల్ టు గెట్ ది ఆన్సర్ ఇఫ్ ఐ థింక్ దట్ ఎస్ వన్ ఈజ్ రియల్లీ రైట్ టూ లుక్స్ రాంగ్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాండేటరీ థింగ్ బికాస్ పేపర్ ఫాలో అయినా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఏంటి ఖచ్చితంగా ఈ రూల్ అంటూ ఉందా అంటే లేదండి సో వాట్ అబౌట్ బి అండ్ డి గాన్ వన్ ఇస్ కరెక్ట్ కాబట్టి సిలో వన్ లేదు కాబట్టి ఏముంది ఆన్సర్ ఇక్కడ వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ చూద్దాం త్రీ ఇస్ వాట్ గైస్ డిప్యూటీ స్పీకర్ హ్యాస్ సేమ్ పవర్ ఆఫ్ స్పీకర్ ఓకే వై ఇన్ ప్రిసైడింగ్ ఓవర్ ద సిట్టింగ్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఎవరైతే ఇక్కడ నుంచి చుట్టారో వాళ్ళకి పవర్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ నో అపీల్ లైస్ అగేన్స్ట్ హిస్ రూలింగ్స్ అంటే లోపల హౌస్ లోపల మాత్రం ఎటువంటి అపీల్స్ ఉండవు వాట్ ఎవర్ హీ సేస్ ఈజ్ ఫైనల్ దెన్ యూ కెన్ గో టు కోర్ట్ లేటర్ వెన్ ద సెషన్ ఇస్ ఓవర్ సో త్రీ ఇస్ కరెక్ట్ గైస్ వాట్ అబౌట్ ఫోర్ the well established practice parliamentary practice regarding appointment of speaker is that the motion is moved by speaker and duly seconded by the prime minister anta asal itla ostara prime minister ikkada why will prime minister come regarding this thing guys vaalla house lo vaalle ennukuntaru speaker ni deputy speaker ni so fourth option is absolutely joke guys okay so speaker oppukovalanta pm kuda oppukovalanta ala em ledandi so four also is wrong what is the right answer here a 1 and 3 only guys so article 93 of the constitution says the house will elect the speaker and deputy speaker as soon as possible okay that is one thing and statement 2 is not correct also i have told it won't be rule ledandi there is no mandatory rule that deputy speaker has to be from second sorry opposition party member aim ledandi rule so last one guys e question chaala controversy ayindi ee samacharam brains blast ayipoyina ee question chaala mandi ki chaala institutes lo kuda analysis me chuste youtube lo అందరు ఒక్కో రకంగా ఆన్సర్ ఇస్తారు దీనికి ఎందుకంటే ఇది అంబిగ్యూస్ క్వశ్చన్ దీనికి ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పలేము వాట్ యూపీఎస్సీ ఈస్ ట్రైన్ టు సే వెన్ ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఫైనాన్స్ బిల్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ ఫైనాన్షియల్ బిల్స్ అంటే ఏంటండి వేరే దారి లేదండి ఆ మహా పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేయాల్సిందే ఇక్కడ ఓకే అది ఓపెన్ చేస్తే టైం అయిపోతుంది గ్లాస్ అరే గైస్ మనీ బిల్ ఆర్టికల్ వన్ టెన్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ వన్ సెవెంటీన్ క్లాజ్ వన్ క్లాజ్ త్రీలో టూ టైప్స్ ఉంటాయండి ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆర్డనరీ బిల్స్ లెట్ ఎస్ నాట్ టాక్ అబౌట్ దట్ మనీ బిల్ ఆల్సో వీ నో ఇక్కడ ఫైనాన్స్ సారీ నా మై మిస్టేక్ ఆల్సో సి అది ఫైనాన్షియల్ బిల్ అండి ఫైనాన్షియల్ బిల్ వన్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ టూ వై ఆస్పిరెంట్స్ గాట్ కన్ఫ్యూజన్ వై ఇట్ ఈస్ ట్రూ దట్ దిస్ ఇస్ అ కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఆఫ
UPSC in the question, are they talking about financial bill or finance bill? So, what is the finance bill? Budget is the budget. What is the budget? Appropriation bill, finance bill. Finance bill is the tax proposals, finance proposals. It is money bill. Okay? So, all money bills are finance bills only. Okay? So, that is the point here. Now, all financial bills may not be money bills. Why? You can see here this point. Where is the PDF, guys? Point the. In Shali Pudu, minimize Chala, okay, fine. Guys, financial bill one, financial bill two, lo, kunni common points. Basically, Chapal and Tay, Ipudu financial bill one and Tainty, anybody can tell me what is the difference between that and money bill? Financial bill one is money bill, huh? Kadu. Yeah, very good. Financial bill one and Tainty, it contains some provisions of money bill. Plus some other provisions which are not money bills. Repodna Nitin Gadkari, okay, highway you know, road transport minister is there. Repodna India Sonante, toll taxes somebody in Chindi, highways low, inkunta tax pay chairman, okay, bill, this Kravachu. They can bring a bill to say that we are increasing the tax on the roads. And also in that bill, they are mentioning that they are going to provide some facilities, some offices, some other places. It is not money thing. Money is what, guys? Tax. Apart from tax, Gadkari is also writing in the bill that other things also we, are to, we want to bring a new policy. We want to bring some new rules, new government policies as a part of this particular law. Then it means what guys? Financial Bill 1. Simple Gacha Palante. Financial Bill 1 law. Money ki sambani chana vishal the part 2. Sadharana vishal kuda andhra untai. Artha mainda kale dandi. Okay. Money matters kuda untai. Money matters kani vi kuda untai. Da nemantam manam financial bill. One ani antap manam. Are they financial bill two lo emuntai? Manam anukunna money bill 110 article unne kada ABCDFG. Avi kaakunda vere edana money vishale mana unte. Are they financial bill two lo unte? Ante antaga important kani, tax kani, borrowings kani, lendings kani. Alanti vi kaakunda kuncham money ke sabani chena kunni aspects emana migilte. Anta important kani vi. Amindulo standi financial bill two lo stai. Clear or not, guys? That means financial bill 2 means any matters not covered in 110 article about money bill. Money bill 110 article in the Kusamaleda Manam. Kusamaleda A Vishalu Kakunda. Where a Vishal Emana money Gurin Chunte. Obviously, 110 article on the money Vishal Chala strong, Chala important. They are about taxes, Consolidated Fund of India. All those are there. Avi Kakunda, Migita, for example, let's say fines of virtue. Small, small, you know, penalties of virtue. Alanti van onte in the lowest end, FB2 lowest. Tigada and Tikada. E FB2 almost the same as ordinary bill, except President permission is not required for ordinary bill also. But here, guys, for financial bill 2, President permission is required for consideration stage. E Yoka Vishyam Tappa, FB2 is same as ordinary bill in every single aspect. Ha, FB1 has some similarity with financial with money bill it has to be brought in ls only it has to be okay president permission compulsory kawals in the e vishyam lo matrame okay ls and president tappa all same as ordinary bill okay i will share this document with you guys fine so this one thing i will change also money bill can be introduced only by a minister ani anni books lo untundi kabatti uh, but technically, it is not the same. In 99.99% books, it is only public member. Ante only minister can bring money bill. It is actually correct. In March, it is not the same. Only public and rand. In the books, it is not the same. Uh, Indus Valley mistake, manam repeat shake kuda do. Horse bones, biryani lo ani manam kudu kabatti. Alanti mistakes odhandi. So, idhi nen change. Indu kante already 1964 lo Raghunath Singh. Raghunath Singh ani oka private member kuda salaries and allowances of the members of Parliament Act passed ches taru. He is a private member, guys. So India lo Lok Sabha rules lo etu vanti adhang kulleu. Ayana compulsory minister ay unda alani rule ledu. Deni ki. Money bill passed trade ani ki. Endu chepa na evisham me. Meera kavani confuse pe yala teacher saran kundi compile ant kunte kada example. Endu ko endu kant kunte compile ho. Endu ko chepandi. Anni books lo. 
అన్ని వెబ్సైట్స్లో మీరు ఎక్కడ చూసినా కూడా మనీ బిల్ అనేది ఏముంటుంది పబ్లిక్ మెంబర్ అలాగే మీరు కూడా రాయాలి ఎగ్జామ్లో అర్థమైందా కాలేదా ఐ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డిస్కస్ దిస్ విత్ యూ గైస్ బికాస్ నౌ యుల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ నో ఫర్ ది ఎగ్జామ్ డోంట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ రైట్ ఓన్లీ మినిస్టర్ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ వాట్ మనీ బిల్ నౌ ద లాస్ట్ పాయింట్ గైస్ అప్పటి టైం అయిపోతుంది సో సీయర్ గైస్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ FB2 లో ఇట్ ఈస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్డినరీ బిల్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ వన్ బాక్స్ నో నీట్ ఫర్ పర్మిషన్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ బిల్ టు బై ప్రెసిడెంట్ బట్ దిర్ ఇస్ వన్ స్టేజ్ ఇన్ ద బిల్ పాసింగ్ ఆఫ్ ద బిల్స్ నా హియర్ అగైన్ ఏ బిట్ టాపిక్ ఓపెన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఆర్డినరీ బిల్ ఇన్ ఇండియా ఏం చెప్పండి ఫస్ట్ హౌ మెనీ స్టేజెస్ ఫైవ్ స్టేజెస్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫస్ట్ రీడింగ్ ఫస్ట్ రీడింగ్లో బొంగి ఏముండదు ఏముంటుంది బిల్ టైటిల్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ పెట్టేసి గెజెట్లో పెట్టేస్తారు ఓకే ఫస్ట్ రీడింగ్ ఉంటుంది అది ఓకే సెకండ్ రీడింగ్లో అన్ని యాక్టివిటీస్ అవుతాయి సెకండ్ రీడింగ్ అంటే ఏంటి సెకండ్ రీడింగ్లో సాధారణంగా ఒక బిల్ కాపీస్ అందరికి ఇచ్చేసి కావాలంటే ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ డిస్కస్ చేస్తారు లేదంటే వాళ్ళ దగ్గర ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ద కెన్ ఫిక్స్ ద డేట్ వెన్ టు పాస్ ద బిల్ ద కెన్ ఫిక్స్ ద డేట్ వెన్ టు పాస్ ద బిల్ ఆర్ ద కెన్ సెండ్ ఇట్ ఫర్ ద పబ్లిక్ ఫర్ their comments or they can send the bill for any committees we have committees no ad hoc committees select committee joint committee select committee entity manalone members lok sabha ankondi lok sabha members to kontha mandi ni kalpesi committee erpaat chestaru dan emanta manam select committee led meer kuda randi rajya sabha ani cheppi varunu kuda pilchukoni vasthe dan emanta manam joint committee so any committee can be formed select or joint or departmental committee also is permitted guys vala pane enti em chestaru vallu committee vallu this is called committee stage means what they will scrutinize okokka bill ni clause by clause kshunnanga parishilinchi andulo konni marpulu emaina unte suchistharu vallu evaru committees okay then next stage is what guys consideration stage okka sari aa committees vala report ichin tarvata aa members evarithe house lo untaro clause by clause vote chestaru క్లాజ్ బై క్లాజ్ ఓట్ చేస్తారు అవన్నీ వేసేటండి సెకండ్ స్టేజ్ రాయట్లే రాయాలి అవన్నీ ఇవన్నీ బుక్స్లో ఉన్నాయండి రాస్తే నా టైం కొంపాలనుకుంటుంది నాకు ఓకే టైం ఆల్రెడీ అయిపోయిందండి సో గైస్ ఫస్ట్ రీడింగ్ సెకండ్ రీడింగ్ ఓకే వాట్ ద కెన్ డూ జనరల్ డిస్కషన్ ఆర్ ద కెన్ పాస్ ద బిల్ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్ నో నీడ్ టు గో ఫర్ ఎనీ కమిటీస్ గైస్ ఆర్ ద కెన్ సెండ్ ద బిల్ ఫర్ పబ్లిక్ ఫర్ దేర్ వ్యూస్ ఆర్ ద కెన్ సెండ్ దెమ్ టు సెలెక్ట్ కమిటీ ఆర్ లాంగ్వేజ్ కొంచెం ఇంగ్లీష్ అయ్యేది అర్థమవుతుందా ఫైన్ సెలెక్ట్ కమిటీ ఆర్ జాయింట్ కమిటీ ఆర్ డిపార్ట్మెంటల్ కమిటీ ఆల్సో కెన్ బి సెండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు క్లాజ్ బై క్లాజ్ వాళ్ళు స్క్రూటినైజ్ చేస్తారు కమిటీస్ ఓటింగ్ చేయండి మెంబర్స్ ఓట్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ గో ఇస్ కన్సిడరేషన్ స్టేజ్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ క్లాజ్ బై క్లాజ్ ఓటింగ్ అవుతుంది ఈ స్టేజ్లో థర్డ్ రీడింగ్లో ఏమవుతుంది ఒక్కసారి క్లాస్ బై క్లాస్ ఓట్ అవుతే ఇప్పుడు ఓవరాల్ బిల్ని ఓట్ చేస్తారు ఇక్కడ అమెండ్మెంట్స్ అంటూ ఏమి ఉండవండి ఆల్రెడీ ప్రతి క్లాస్ సెక్షన్స్ అన్నీ ఓట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఓవరాల్ బిల్ పాస్ చేయాలా వద్దా సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఓవరాల్ బిల్ విల్ పాస్ చేయర్ వన్స్ దిస్ ఈస్ డన్ ఇట్ విల్ గో టు ద అదర్ హౌస్ వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ ఇదే స్టేజ్ రిపీట్ అవుతాయి వాళ్ళకి వన్ టూ త్రీ మొత్తం రిపీట్ అవుతాయి వాళ్ళకు వాళ్ళ వీళ్ళు చెప్పినట్టుగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో టు హోమ్ గైస్ president okay and when president gives assent we already wrote in the beginning of the class what is that assent gazette rules tells our point idandi stages so e stages lo e stage unda consideration stage ante will committees ki pass chesi clause by clause voting chese mundu financial bill 2 lo is same as ordinary bill guys teda okati entante ఈ స్టేజ్లో క్లాస్ బై క్లాస్ ఓటింగ్ కంటే ముందు ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఓకేనా ఓకేనా కాదా మిగతా అన్ని విషయాల్లో ఎఫ్బి టూ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఆర్డినరీ బిల్ ఎఫ్బి వన్ మాత్రం ఇంట్రొడక్షన్కి ముందే ప్రెసిడెంట్ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి యాజ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అవర్ మనీ బిల్ ఇది ఆ చాట్ నేను మీతో షేర్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు చెప్పండి అండి లాస్ట్ దీని ఆన్సర్ చెప్పండి ఫాస్ట్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా పరిగణిద్దాం సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ప్లేడ్ ఇట్ సేఫ్ ద గేవ్ టూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకవేళ యూపీఎస్సి దీని ఫైనాన్స్ బిల్ కాకుండా ఫైనాన్షియల్ బిల్గా పరిగణించి అడగచ్చు లేదా బడ్జెట్లో పాస్ చేసిన ఫైనాన్స్ బిల్గా పరిగణించవచ్చు చాలా తేడా ఉంది ఆప్షన్స్ మనం కూడా చూద్దామా టూ సైడ్స్ 
లెట్ అస్ గో బై ద మనీ బిల్ సైడ్ గైస్ అది బడ్జెట్లో పాస్ చేసే ఫైనాన్స్ బిల్ అనుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఆన్సర్ వెన్ ద లోక్సభ ట్రాన్స్మిట్స్ ఫైనాన్స్ బిల్ టు రాజ్యసభ ఇట్ కెన్ అమెండ్ ఆర్ రిజెక్ట్ ద బిల్ నో సెకండ్ వన్ వెన్ ద లోక్సభ ట్రాన్స్మిట్స్ మనీ బిల్ టు రాజ్యసభ ఇట్ కెన్ నాట్ అమెండ్ ఆర్ రిజెక్ట్ ఇట్ కెన్ మేక్ ఓన్లీ రికమెండేషన్స్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ థర్డ్ వన్ గైస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిసగ్రిమెంట్ విత్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ దెర్ ఇస్ నో జాయింట్ సిట్టింగ్ ఫర్ మనీ బిల్ బట్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫైనాన్స్ బిల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వాట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ బడ్జెట్ కా ఫైనాన్స్ బిల్ ఇప్పుడు చెప్పండి జాయింట్ సెషన్ ఉంటుందా ఫైనాన్స్ బిల్లో ఎందుకు ఉండదు రాజ్యసభకి ఎటువంటి పవర్స్ లేవు కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ గైస్ ఇయర్ ఓన్లీ వన్ దట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఐఎమ్ ఆల్సో రెస్పెక్టింగ్ ఫర్ దిస్ ఇయర్ కీ గైస్ నా లెటెస్ట్ టేక్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది లెటెస్ట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ ఓకే విట్ ఈస్ వెరీ వన్ సెవెంటీన్ ఆర్టికల్ క్లాస్ వన్ క్లాస్ త్రీ ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ వన్ వెన్ ద లోక్సభ ట్రాన్స్మిట్ లెటెస్ థింగ్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ టు రాజ్యసభ ఇట్ కెన్ అమెండ్ ఆర్ రిజెక్ట్ అక్కడ ఎఫ్బి వన్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ ఆర్డనరీ బిల్ ఓన్లీ తేడా ఒకటి ఏంటి ఓన్లీ ఇన్ ఎల్ఎస్ ఓన్లీ బై ప్రెసిడెంట్ సైన్ మిగతా అన్నిట్లో యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ టు సేమ్ అండి ఇప్పుడు చెప్పండి వన్ ఈస్ కరెక్టా కరెక్టే సెకండ్ వన్ ఇట్ కెన్ ఓన్లీ మేక్ రికమెండేషన్స్ తప్పు అవుతుంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఆర్డనరీ బిల్ అనుకుందాం ఓకే సో టూ ఈజ్ రాంగ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ వాట్ గైస్ దెర్ ఈస్ నో సిట్టింగ్ ఫర్ మనీ బిల్ ఎస్ బట్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ ఎస్ ఓకే సో ఇక్కడ టూ కరెక్ట్ అవుతాయి ఎప్పుడు ఇఫ్ ఐ థింక్ దిస్ యాజ్ వాట్ గైస్ ఫైనాన్షియల్ బిల్ జాయింట్ సెట్టింగ్ ఎస్ ఎస్ ఫర్ దీస్ బిల్స్ సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు అంటే యూ కెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ యూ కెన్ అటెంప్ట్ ద క్వశ్చన్ గైస్ బికాస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ యూపీఎస్సి ఏమనుకుంటుందో మనకు తెలియదు మనకు వాళ్ళ హార్ట్ మైండ్ తెలియదు కాబట్టి మనం గెస్ చేయలేము ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ బట్ స్టిల్ గైస్ ఫైనాన్స్ అనే వర్డ్ వాడితే ఇట్ ఈస్ అవాట్ బడ్జెట్ కా ఫైనాన్స్ బిల్ అండి సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్ ఓన్లీ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ సో ఇదండి ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ చాప్టర్ ఆన్ బిగ్ చాప్టర్ ఇట్ టుక్ టూ డేస్ టు కంప్లీట్ దిస్ so have you understood guys we have covered almost so many segments in this parliament chapter which is overlapping with elections chapter also which is overlapping somewhat with judiciary also okay so judiciary lo i had some 17 questions guys again another important chapter then next class we can see about fundamental rights dpsps and fundamental duties and uh, inko class okat pending aitadi <laughs> okay so chuddam kani exam meku matram eighth ku untundi edi ఈ పాలిటీ ఎగ్జామ్ అయితే ఉందో ఎయిత్కి ఈవినింగ్ ఉండొచ్చు సెవెంత్ నుంచి ఏముంది మీకు ఎగ్జామ్ సెవెంత్ నుంచి ఆ మన పాలిటీ టెస్ట్ ఏది మన మన నావిగేట్ మన ఈ ప్రో నావిగేటర్ ప్రోగ్రామ్లో టెస్ట్ సిరీస్ సెవెంత్కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకేనా సో అదండి స్టోరీ ఈరోజు ఫైవ్ మినిట్స్ ఇంకా ఉన్నాయి క్లాస్కి జ్యుడిషియరీ ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక పట్టుబడదాం ఓకే వన్ క్వశ్చన్ i i was in a difficult situation guys i come in 7 o'clock in the morning no and I, by the time i go home it is 9 30 sometimes so today for the first time i had to cancel my optional class and cancel because of headache okay i will teach optional here at 7 30 in the morning guys rare no for me to cancel a class because of headache i don't even remember when i class canceled a class because of headache guys so chala headache in the 5 30 morning 5 o'clock ke lechan gani mottam brains a nice pani medicine undi kabatti koncham but still it will take some time to medicine to work no so that's why i have to cancel my class so it is tough for all of us to have this 8:30 ka slot 8 is 8 tak is fine no 7:30 or 8 is fine hopefully next time once your history classes are over we'll go back to 8 i think navigator 2 is from 4 to 8 4 to 6 and 6 to 8 ha 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 okay sunday is last class no okka question chese elipodam manam okay judiciary lo కానీ ఫస్ట్ క్వశ్చనే భయంకరమైన క్వశ్చన్ అండి ఏంటది అబ్బా అవ్వదు పిల్లి అడ్డం వచ్చేసింది ఇక్కడ ఏంటా పిల్లి క్యాట్ అంట జనరల్గా ఆ పిల్లి అడ్డం వస్తే ఏం కాదు కానీ ఈ పిల్లి వచ్చేసింది ఇక్కడ ఓకే ఆ పిల్లి వచ్చినా మనం క్రాస్ చేస్తే ఆ పిల్లి చనిపోతుంది కానీ మనం చనిపోము ఓకే పిల్లికి మన దరిద్రం అంటుకుంటుంది కానీ అంతే కదా మనకు పిల్లితో సంబంధం ఏంటి సో ఇక్కడ ఇంకో పెళ్ళి వచ్చేసింది ఈ పెళ్ళికి రేపు పెళ్ళి చేద్దాం ఓకే సో ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ హ్యావ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ట్రిబ్యునల్స్ పార్ట్ ఫోర్టీన్త్ ఏ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ఏ త్రీ ట్వంటీ త్రీ బీ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ బోర్డ్ ట్రిబ్యునల్స్ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ గైస్ ఓకే సో అన్ని టచ్ అవుతాయి
but don't miss the remaining two classes guys ah uh, uh? <laughs> second thing inko wala tata anamata adu chaala pedda topic idi lok adalats <laughs> so tata garu bye bye <laughs> I will discuss this. Chala high quality chapter, guys. Judiciary. Miss Saite, Fatte. Okay. So, do come tomorrow and Sunday one last class. I will try as much as possible to cover many aspects. Okay. Next two classes. Bye, guys. See you.